আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আকুল জাল হাক ওয়া জাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা যাই হোক লাইভে আসলাম আজকে এখন যে সময় বাজছে ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি 9টা 17 মিনিট সোম তারিখ হচ্ছে 30 ছয় 2018 আলোচ্য বিষয় আপনারা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছেন যে বিষয় আমি আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছে বিষয় দেওয়া হয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক মুফাসসিলের 24টি মিথ্যাচার সরি 24 মিনিটে 30টা মিথ্যাচারের জবাব নিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছে বিষয় আছে হাদিস সংকলনের ইতিহাস এখানে বিশেষ করে মনে রাখবেন হাদিস সংকলনের ইতিহাসে নাস্তিক তথা কথিত মানে নাস্তিক বলাই চলে ইসলাম বিদ্বেষী মূলত এই ব্যক্তির বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে উপস্থাপন করেছেন সেখানে 24 মিনিটে তিনি প্রায় 30টা মিথ্যাচার তিনি করেছেন এই 30টা মিথ্যাচারের জবাব আজকে আমরা উপস্থাপন করব মূলত এর সঙ্গে সঙ্গে আহলে কোরআন যারা আছে যাদের একই দাবি সেই দাবির আমরা আজকে অসহতা প্রমাণ করব ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক আপনারা ইতিমধ্যে মুফাসসিলের যে বক্তৃতাটা শুনেছেন তা আপনারা অনেকে জানেন যে বক্তৃতা শুনেছেন সেই বক্তৃতাতে তিনি অনেক কিছু আলোচনা করেছেন আমি তো বললাম যে 24 মিনিটে প্রায় 30টা মিথ্যাচার অজ্ঞতা প্লাস মানে অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নেই তিনি মিথ্যাচার করেছেন অজ্ঞতা করেছেন কিছু কাটছাট করেছেন হাদিস সংকলের ইতিহাসের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি হাদিস সংকলের ইতিহাস এমন একটি বিষয় এটা খুব বৃহৎ একটা বিষয় আর ইসলাম বিদ্বেষী মুফাসসিল তিনি মনে করেছেন যে দুটো ব্লক থেকে পড়ে এক পৃষ্ঠা মতো কোনো কিছু লেখা হয়তো পড়েছে আর সেখান থেকে শুধু রিডিং পড়ে যাচ্ছে আর তিনি ভাবছেন যে মহ পণ্ডিত অর্জন করে ফেলেছে ভাই এটা আপনাদের যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল আপনি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন যে হাদিস সংকলের ইতিহাসে চলে কি আপনি কোনো একটা ব্লগে ঢুকলেন কোনো একটা সাইডে ঢুকলেন দু পৃষ্ঠা লেখা আছে সেখান থেকে রিডিং পড়ে চলে গেলেন আর আপনি শুধু মনে মনে বলছেন আর আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে হাদিস বিষয়টা আসলে কি হাদিস এটা ইসলামিক গ্রহণযোগ্যতা নেই সিরাত মানতে হবে আপনার দাবি যাই হোক সার্বিকভাবে আজকে আলোচনা করব আলোচনাকে আমি দুটো ভাগে বিভক্ত করতে চাইছি প্রথম যে চব্বিশটা মিথ্যাচার যখন এখন যদি বলতে শুরু করি অনেকটা সময় লাগবে তাই প্রথমত হাদিস সংকলনের সঠিক কিভাবে হাদিসকে সংকলন করা হয়েছে খুবই সংক্ষিপ্ততে বলবো কেননা যারা হাদিসকে অস্বীকার করতে চাই তথা এই মুফাসিল তিনি বলছেন হাদিসের অসরতা আছে মুসলিমরা তারপরে হাদিসে পরে তারা নিয়ে তারা হাদিসটাকে নিয়ে তারা সর্ব স্তরে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে ইসলামকে মানার মানার মানদণ্ড হিসাবে তারা হাদিসকে উপস্থাপন করে তো যাই হোক এখানে তাদের মূল যে দাবি যারা যারা হাদিসকে অস্বীকার করতে চাই সে নাস্তিক হোক বা অন্য কেউ হোক খ্রিস্টান মিশনারিরা এখন এই দাবি করেছে যে হাদিস মানা যাবে না হাদিসের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে জাল জৈব অনেক কিছু আছে তো সার্বিকভাবে মূলত যারা হাদিসকে অস্বীকার করতে চায় তাদের একটা দাবি প্রথম দাবি যে মোহাম্মদ সাল্লা লাভলি সাল্লামের মৃত্যুর ঠিক দুইশো বছর পরে এই হাদিস অর্থাৎ ইমাম বুখারি জন্মগ্রহণ করেছে তারপরেই এই হাদিসগুলোকে সংকলন করা হয়েছে তথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো বছর পর এই হাদিস সংকলন করা হয়েছে তাই এত বছর পর এত বছর পর আগ এই হাদিসগুলো কিভাবে সঠিক হতে পারে তাদের প্রথম এই বিষয়ে ক্লিয়ার করব তারপরে মুফাসিল যে চব্বিশটা মিথ্যাচার করেছে তিরিশটা প্রায় আমি তিরিশটা মিথ্যাচার ছোট্ট ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে চলে যাবে তখন বুঝতে পারবেন মানে এই সঠিক ইতিহাস না বললে উনি যে মিথ্যা ইতিহাস বর্ণনা করেছেন মিথ্যা কথা বলেছেন কাটছাট করেছেন ওতনা দিতে চেয়ে মানুষকে ধোকা দিতে চেয়েছেন সেগুলো বুঝে দেবেন তার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রথম প্রথম অভিযোগ তাদের এটা যে মোহাম্মদ সাল্লা আউল সাল্লামের মৃত্যুর দুইশো বছর পর হাদিসগুলোকে সংকলন করা হয়েছে বা আড়াইশো বছর পর হাদিস সংকলন করা হয়েছে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন তাদের আরও বেশ কিছু অভিযোগ আছে যে মোহাম্মদ সাল্লা আউল সাল্লাম তিনি নিজেই তিনি নিজেই হাদিস সংকলন করতে নিষেধ করেছেন নিজেই নিষেধ করেছেন তারপরে মুসলিমরা করেছে এটা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের হুকুমের বহির্ভূত কাজ তো প্রথম আসন আমি ধারাবি বিষয়ে দুধে উপস্থাপন করব যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লা আউল ইসাল্লাম তিনি কি হাদিস লিখতে তিনি বলেছেন না হাদিস লিখতে বলেননি তিনি কি হাদিস সংকলন করার জন্য বা হাদিস লেখার জন্য তিনি কি বলেছেন বা মোহাম্মদ সাল্লা আউল ইসাল্লাম তিনি মৃত্যুবরণ করে এগারো হিজড়িতে মনে রাখবেন এগারো হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তো মোহাম্মদ সাল্লাম কি তিনি বলেছেন যে তোমরা হাদিস লেখ সাহাবি দেখে কি উদ্বুদ্ধ করেছে হাদিস লেখার জন্য না শুধু নিষেধই করেছে প্রথম কথা জি মোহাম্মদ সাল্লা আউল ইসাল্লাম তিনি হাদিস লেখার জন্য তিনি অনুমোদন দিয়েছেন বিখ্যাত হাদিস অনেক জায়গায় অনেকগুলো গ্রন্থে আছে বিশেষ করে খুলবেন সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ এ হাদিসটা বিভিন্ন জায়গাতে বর্ণনা এসেছে অনেক জ
আমি শুধু হাদিসটা থেকে দলিল আগে বের করে তারপরে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হাদিস লিখতে বলেছেন কি আপনারা দেখে নেবেন আর রেফারেন্সটা যে রিসনান আবু দাউদ হাদিস 3646 তাছাড়া আছে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা হাদিস নাম্বার 26428 মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 6802 এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 6510 নাম দারমি হাদিস নাম্বার 501 তাবরানি মাজবুল কাবির হাদিস নাম্বার 14264 মুস্তাদরক আল হাকিম হাদিস নাম্বার 359 সালু কুবরা লিল বাহাকি হাদিস নাম্বার 755 আর হাফেজ ইবনে আব্দুল বারে জামে বাইনাল ইলব আল ফাজলিহি হাদিস নাম্বার 399 এইখানে একটা হাদিস আছে আমি হাদিসটা আপনাদের সামনে বলছি যে আব্দুল্লাহ ইবনে আমারের সূত্রে একটা হাদিস তিনি বলেন যে আমরা হাদিসকে মুখস্থ মানে হাদিস আমরা বিশেষ করে মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতেন আমরা মুখস্থ করে আর একজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি লিখে রাখতেন তো তিনি অভিযোগ করলেন যে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কখন তিনি ভালো অবস্থায় থাকে তো তাকে ধমকে বললেন যে তুমি কেন মানে ওমরকে ওমরকে বলছে যে বিশেষ করে মানে এখানে ওমর বিন খাত্তাব না আমার একে স্পষ্ট হয়ে বলছে তুমি কেন হাদিস লিখো এই কথা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেল তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট হয়ে তাকে বলছে উক্তুব যে তুমি লেখো ওয়াল্লাজি নাফসি বিয়াদিম যাই হোক তারপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার হয়েছে উক্তুব তুমি লিখতে থাকো ওয়াল্লাজি নাফসি বিহাদি মুহাম্মদ সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে তো স্পষ্ট এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দেরকে স্পষ্ট ভাবে তিনি বলেছেন তুমি হাদিস লেখো কেন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে কথা বলে সেটা ইল্লাল হক হক ব্যতীত তো সত্য ব্যতীত তিনি কোনো কথাই বলেন না এই সুনান আবু দাউদ হাসমাত 3646 স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দেরকে হাদিস লিখতে বলেছেন এবং লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ সুল কখন হাদিস লিখতে নিষেধ করেছে এটা হাদিস সহিহ দ্বারা প্রমাণিত আমরা মুফাসসালের জবাবের সমতে এই বিষয়টি উপস্থাপন করব এখন শুধু ধারাবাহিকভাবে বলছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 11 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তার জীবদ দশাতেই তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে তোমরা হাদিস লেখো তারপরে আল্লাহ সুলের পরে যাদের মানে সবচেয়ে উঁচু দরজা ইসলামে তারা হচ্ছে খলিফা রাশিদা অর্থাৎ চার খলিফার কথা আসলে চার খলিফার মধ্যে তারা কি হাদিস কি কি লিপিবদ্ধ করতেন হাদিস কি তারা কি লিখতেন তারা কি হাদিসের সংকলন করেছে কোন গ্রন্থ কোন বই এমন কিছু কি পাওয়া যায় জি পাওয়া যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও মানে হাদিস তিনি সংকলন করেছিলেন হাদিস তিনি লিখেছিলেন এমন কি মুসাফ অর্থাৎ হাদিসের যে কিতাব পাণ্ডুলিপি পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত তার কাছে ছিল তিনি বিভিন্ন জায়গায়তে পাঠিয়েছেন আমাদের দাবি এটা যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও স্পষ্টভাবে হাদিসের পাণ্ডুলিপি তিনি রচনা করেছেন হাদিস লিখেছেন আসুন আমরা হাদিসটা প্রথমত উপস্থাপন করি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সূত্রে যেটা হাদিসটা আছে সাই বুখারী খুলবেন হাদিস নম্বর 1454 এখানে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন যে আবু বকর যখন তাকে বাহরাইনে পাঠান তখন তাকে একটি পুস্তিকা লিখে দেন পুস্তিকাতে ছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া যাকাতের হিসাব যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরজ করেছেন এবং এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে যখন পাঠানো হয় তখন সেই সময় যাকাতের উপরে একটা পুস্তিকা অর্থাৎ আলসলের হাদিস অর্থাৎ পুস্তিকা যাকাতের উপরে একটা পুস্তিকা সেখানে লিখে পাঠানো হয় এছাড়া আরো অনেক জায়গাতে আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুরের উপরে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ বলতে এই ধরনের যাকাতের প্রসঙ্গে তারপর যে ফরায়েজ প্রসঙ্গে অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি রচনা করেছেন দ্বিতীয় আসেন ওমর বিন খাত্তাব তিনার সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা আছে সুনান আবু দাউদ হাসমত 4042 এখানে ও স্পষ্ট হয়েছে ওমর উতাইবা ইবনে উতাইবা নিকটে লিখে পাঠান যে নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন তবে এই দুই আঙ্গুল তিন চার আঙ্গুল সমপরিমাণ হলে কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ এখানে ওমর বিন খাত্তাব তিনি উতাইবার কাছে একটা স্পষ্ট ভাবে তিনি এই বিষয়ে পুরো একটা পত্র অর্থাৎ হাদিস লিখে তিনি পাঠিয়েছেন এটা প্রমাণিত যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি লিখেছেন আর ওমর বিন খাত্তাব থেকে তিনি এই ধরনের অনেক কিছু পাঠিয়েছেন তার প্রমাণিত প্রমাণ অনেক জায়গায় পাওয়া যায় মুসনাদ আহমেদ হাদিস নম্বর 189 চতুর্থ খলিফা হচ্ছে বিশেষ করে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সূত্রে পাওয়া যায় এবং বিস্তারিত পাওয়া যায় এখানে একটি হাদিস যেটা প্রমাণিত আছে সহি বুখারী হাদিস নম্বর 111 এই দলিলগুলো আপনারা যেগুলো জানছেন আমি সব হাদিস থেকে দিচ্ছি
আলী রদি আল্লাহ তার নিকটে কোনো কিতাব আছে কিনা এ বিষয়ে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন আবু জয়ফ বলেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই সহিফা কি আছে তিনি বললেন তার রক্ত মূল্য এবং বন্দি বন্দিমুক্তি বিষয়ে হুকুম আহাকাম আছে এবং আরও আছে মুসলিম কাফে মুসলিমকে কাফেরে বিনিময়ে হত্যা করা যাবে কি যাবে না অর্থাৎ এখানে কিসাস প্রসঙ্গে একটা আলাদা একটা বৃহৎ একটা হাদিসের একটা অধ্যায় রক্তমূলের বিষয় বিশেষ করে আলী রদি আল্লাহ তালের কাছে এই হাদিসের স্পষ্ট হাদিস আছে যেখানে হাদিসের ভাষা যে সহিফার কথা বলা হচ্ছে সহিফা পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ একটা গ্রন্থ এগুলো কি ছিল তো আমি এখান থেকে শুধুমাত্র কয়েকটা দলিল আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম যে আল্লাহ রসুল হাদিস লিখতে বলেছেন চার খলিফা তারা হাদিস লিখেছেন তাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে ছিল যেটা স্বয়ং ওই হাদিসের গ্রন্থ থেকে দেখালাম তাই প্রথম কথা যে চার খলিফা থেকে আমরা উপস্থাপন করলাম যে না অবশ্যই তাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের হাদিসের জাকাতের উপরে হজের উপরে ফরাইজের উপরে এ ধরনের মাসালা বাসালের অনেকগুলি হাদিসকে সংকলন করে তারা বিভিন্ন জায়গাতে পাঠিয়েছে আল্লাহ রসুল তাই এখন কেউ যদি দাবি করে যে দুইশো বছর আগে হাদিস সংকলন শুরু হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে আল্লাহ রসুলের সময়তেই স্বয়ং তারা মানে হাদিস লিখতে বা হাদিস মুখস্থ করতে তারা অভ্যস্ত ছিল আমি এখানে দ্বিতীয় স্টেপে গেলাম যে চার খলিফা তৃতীয় নম্বর যে আম সাহাবি সাধারণ সাহাবি যারা ছিল তারা কি হাদিস লেখা লেখি করতো যে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত আছে বিভিন্ন জায়গাতে আমি শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটা শুধু আপনাদেরকে বলছি খুব লম্বা আলোচনা করব না শুধু তাদের দলিল খণ্ডন করার জন্য আবুহরা রদি আল্লাহ তাল আনু তিনি বলছেন আবুহরা রদি আল্লাহ তিনি বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে রসুল সাল্লা আবুল ইসলামের কোনো সাহাবি আমার চেয়ে বেশি হাদিস জানতেন না তবে আবদুল্লাহ ইবনু আমার ব্যতীত কেননা তিনি তিনি হাদিস লিখতেন আর আমি শুধুমাত্র হাদিস মুখস্থ করতাম এটা হচ্ছে বিষয় দেখেন এখানে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন আর আপনারা সকলে জানেন যে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালাম তিনি সবচেয়ে হাদিস বেশি বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুলের হাদিস সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বেশি জানতে মানে তিনি ছাড়া তিনি ছাড়া কেউ জানতেন না তবে একজন শুধু জানতে চার চাইতে বেশি বা তার সমপরিমাণ সেটা স্পষ্ট হয়ে তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন যে আবদুল্লাহ ইবনু আমার কেন তিনি কারণ বলছেন যে আমি হাদিস শুধুমাত্র মুখস্থ করতাম আর আবদুল্লাহ ইবনু আমার তিনি হাদিসকে লিখতেন হাদিসটা আছে সোনান আবু দাউদ হাদিস তোমার তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ এইখান থেকে দলিল শুধু একশো তেরো সোনান মানে সাই বুখারি হাদিস নম্বর একশো তেরোতে এই বর্ণনাটি আছে যেটা বললাম যে আবু হুরাইরা তিনি বলছেন যে আবদুল ইবনু আমর তিনি তিনার মতোই শুধুমাত্র হাদিস জানতেন কেন তিনি হাদিস লিখতেন আর আবু হুরাই তিনি মুখস্থ করতেন এখানে অনেকগুলো দলিল দেওয়া সম্ভব যে সাহাবর রদি আল্লাহ তাল আহমদের জামানাতে তারা লিখেছেন এবং তাদের কাছে পাণ্ডুলিপি ছিল তার মধ্যে আর একটি দলিল আপনার সামনে উপস্থাপন করছি এটা হচ্ছে ইয়েমানবাসীর উদ্দেশ্যে এই হাদিসটা বর্ণনা করছে যে ইবনে হাজাম ইবনে হাজামের নিকটে একটা পুস্তিকা ছিল যেটার নাম হচ্ছে ফাজাইল সুন্নাতের উপর একটি কিতাব ছিল যাই হোক আমি এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আমি সেই মতো একটা একটা করে দলিল দিচ্ছি যে সাহাবর রদি আল্লাহ তালামদের সময়তেও হাদিস লেখা হাদিস মুখস্থ করা এইসব বিষয়গুলো চর্চিত ছিল কখনোই যে দুইশো হিজরির দিকে যে হাদিস সংকলন করা শুরু হয়েছে বা দুইশো হিজরির দিকে হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে প্রথম এর কথাটি সঠিক নয় কেন অনেক দলিল আছে তার প্রমাণ আপনাদেরকে শুধুমাত্র দিব যে এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সাহাবর রদি আল্লাহ তালাম তারা যখন হাদিস লিখেছেন তো তাদের কেন পৃথিবীতে গ্রন্থ নেই তাই সাহাবিদের গ্রন্থে আমরা মানব তাহলে ইমাম বুখারি মতো লোকের ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ এদের কথা বা এদের গ্রন্থ থেকে কেন আমরা মানে হাদিস মানতে যাব কেন আমরা হাদিস মানতে যাব জি ভাই যে সাহাবর রদি আল্লাহ তালা আহমদের মধ্যেও সেই সময়তেও অনেক পাণ্ডুলিপি এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এখন পর্যন্ত মজুদ আছে তার মধ্যে দেখেন সাহিফা আবু মুসা আসারি আবু মুসা আসারি একটা সাহিফা একটা হাদিসের গ্রন্থ পৃথিবীতে এখনও আছে যেটা আপনারা যদি মানে খোঁজ করতে করতে কোনো লাইব্রেরিতে যান বিশেষ করে তুরস্কের শহীদ মানে শাহিদ আলী লাইব্রেরিতে মানে এই সহিফা বা এই পাণ্ডুলিপিটি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আবু মুসা সাহারি একজন সাহাবি তার একটা সহিফা যেটাকে সহিফাই আবি মুসা সাহারি নামে পরিচিত আছে আর একটা আছে সহিফা জাবের জাবের ইবনে আবদুল্লাহ জাবের বিন আবদুল্লাহর একটা সহিফা এখন পর্যন্ত আছে ঠিক একই লাইব্রেরিতে তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরিতে যেটা পাণ্ডুলিপি আকারে এখন পর্যন্ত অরিজিনাল ভার্সনটি আছে অরিজিনাল ভার্সনটি তৃতীয় নুস্কাই সামুরা বিন জুন্দুব সামুরা বিন জুন্দুবের নুস্খা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন বিশেষ করে ইমাম হাজার আসকালিন তাকরিব উত্তাহাজিবে এ বিষয়ে অনেক বড় আলোচনা করেছে যে সামুরা বিন জুন্দুবের মানে এই সহিফার উপরে তাছাড়া কিতাবু সাদ ইবনে উবাইদার ইবনে উবাইদার একটি
হাদিসের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান পৃথিবীর জমিনে এখন আছে আলহামদুলিল্লাহ যে পৃথিবীর জমিনে এখন পর্যন্ত সাহাব রদি আল্লাহ তালা আনন্দের নিজ হস্তে লিখিত সহিফা তথা কিতাবপত্র বই চটি বই মোটা বই অনেক রকমের বই হাদিসের উপরে শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে মজুদ আছে তিন নম্বর এখানে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সাল্লা আগাহতে মৃত্যুবরণ করেন তারপরে সাহাব রদি আল্লাহ তালা আনহুম তাদের সময় পিরিয়ড তো মোটামুটি ধরেন নেওয়া যায় যে সাহাব রদি আল্লাহ তালা আনহুম তারা নব্বই হিজরি সন পর্যন্ত তাদের একটা সময় পিরিয়ড ছিল কেন আনাজ বিন মালিক তিরানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে এরকম অনেক সাহাবি আমি ধরে নিলাম যে নব্বই হিজরি পর্যন্ত সাহাবিদের একটা সময়কাল ছিল নব্বই হিজরি পরে তাবিন মানে তাবেই তাবিদের পিরিয়ড শুরু হলো তাবিদের মধ্যে অনেকজন হাতিসের গ্রন্থ লিখেছে অনেক অনেক আপনাকে কয়েকটা যদি বলি আপনি বুঝতে পারেন প্রথম হচ্ছে সাইপা হাম্মান হাম্মান বিন মুনাবজি একটা এ হাদিসের অনেক বড় গ্রন্থ এই গ্রন্থটি বিশেষ করে পঞ্চম খণ্ড দশম খণ্ড পর্যন্ত এই গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান অনেক আমি এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করছি দ্বিতীয় হচ্ছে আবু জুবাইর মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম এই একটা গ্রন্থ যেটা মাক্তবাই জাহারিয়াতে পাণ্ডুলিপি আকারে এখন পর্যন্ত আছে তাছাড়া তিন নম্বর গ্রন্থ তাবিদে যে সাইপা আবি হুমাইদি আবু হুমাইদি আর তাবিলি তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি এখনও আছে আর বুরাদা তুরস্কের শহীদ লাইব্রেরিতে এখন পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপি দেখা যায় আইয়ুব আইয়ুব আস সাক্তিয়ানি মাক্তবাই জাহারিফতে এই পাণ্ডুলিপি এখনও আছে সাইফা হিসাম ইবনে উরাইয়া এ সাইফা এখন পর্যন্ত দামেশকে আছে এখন পর্যন্ত দামেশকে আছে যাই হোক আমি শুধুমাত্র আপনাকে বললাম এখানে তিনটে পর্যায় এক সাহাবর দিয়ে এলো তো আমাদের মানে নিজ হস্তে লিখিত হাদিসের গ্রন্থ পৃথিবীতে এখনও বিদ্যমান এ হচ্ছে দলিল উপস্থাপন যে সাহাবি এবং তাবেদের সম্পূর্ণভাবে তাদের অনেকগুলো হাদিসের পাণ্ডুলিপি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান এখানে চার নম্বর আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব মানে আট নম্বর বিষয় যে এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে তো সাহাবিদের যেহেতু পাণ্ডুলিপি আছে তাবেদের পাণ্ডুলিপি আছে তো আমরা কেন সাহাবি তাবেইর এই পাণ্ডুলিপি কেন কেন পৃথিবীব্যাপী এটা ছড়িয়ে গেল না কেন তাদের এই গ্রন্থগুলি পাণ্ডুলিপিগুলো কেন প্রাধান্য পাল পেল না এখানে একটি ছোট্ট যুক্তি দিয়ে আপনাকে বলি যে কেন পেল না ইমাম বুখারি মতন সেই বুখারির গ্রন্থ কেন সংকলন করা হলো মূলত এই সাহাবর দি আল্লাহ তালামদের সহিফাতে যেসব হাদিসগুলো আছে বা ছিল এখন পর্যন্ত আছে পৃথিবীতে হারিয়ে যায়নি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর অনেক ধর্মগ্রন্থ হারিয়ে গেছে মানে খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু সাহাবিরা যেসব পাণ্ডুলিপি লিখেছিল পৃথিবীতে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান এটা ইসলামের মজে যা তাহলে বুখারি মতো হাদিস আমাদেরকে কেন মানতে হবে বা কেন আমরা মানি মুসলিমরা কেন মানি বুখারি মুসলিম আবদর তিরমি জীবনে মাজা আপনাকে একটা ছোট্ট যুক্তি দিয়ে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন দেখুন যে প্রথম আজ থেকে বিশ বছর আগে আমরা যদি দেখি ভালোভাবে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমরা যদি দেখি যে মোবাইল যেগুলো ব্যবহার করা হতো একটা ছোট্ট একটা এ ধরনের মোবাইল যে মোবাইলটাতে শুধুমাত্র ফোন হতো যে মোবাইলটাতে শুধুমাত্র ফোন হতো তো কারো নাম সেভ করা যেত না কয়েক বছর পর মোবাইলটা একটু মডিফাই হলো চেঞ্জ হলো তো তখন দেখা যাচ্ছে যে না মোবাইলটা সাদা গলো আছে মোবাইলটায় ফোন করলে নামটা সেভ করা যেত আরও দু চার বছর ওই মোবাইলটা চললো তারপর একটা মোবাইল আসলো যে মোবাইলে এফ এম আপনি শুনতে পারবেন আবার কিছুদিন মোবাইল আসলো একটু রঙিল মানে কালার মোবাইল হয়ে গেল আরও দুই বছর এক বছর আসলো মানে এবং সবসময় মডিফাই হতে থাকছে তারপরে আপনার মেমোরি দুশো ছাপ্পান্ন এমবি বা চৌষট্টি এমবি একটা মেমোরি কিছুদিন গেল পাঁচশো বারো কিছুদিন গেল আস্তে 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 মোবাইল দেখেন আজ দশ বছরের মধ্যে কত মডিফাই হয়েছে কত চেঞ্জ হয়ে গেছে কত চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন অ্যান্ড্রয়েড সেট এখন সমস্ত কিছু করা সম্ভব হচ্ছে তো দেখুন আপনাকে এখন প্রশ্ন করি যে আগেকার প্রথম যে মোবাইলটি ছিল যে শুধুমাত্র ফোনটাই হতো গেম খেলা টেম খেলা কিছুই হতো না গেম খেলা কিছুই হতো না কিন্তু এই মোবাইলটা পুরাতন ছিল তখন শুধুমাত্র ফোন হতো কিন্তু এখন যে মোবাইলটা আছে আমরা যে অ্যান্ড্রয়েড সেট এখন ব্যবহার করি সেখানে আগেকার যতগুলো ভার্সন ছিল যতগুলো ভার্সন সবগুলোই সবগুলোই এখন অ্যান্ড্রয়েড সেটের মধ্যে আছে অ্যান্ড্রয়েড সেটে গেম আছে ওতে ফোন করা যায় নাম সেভ করা যায় ওখানে রেডিও এফ এমও শোনা যায় ইন্টারনেট করা যায় ছবি তোলা যায় ভিডিও দেখা যায় মেমোরি সাপোর্ট করে দেখেন আস্তে 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 মোবাইলটা মডিফাই হতে 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 এখন অ্যান্ড্রয়েড সেটে এসে পৌঁছিয়েছে যখন লেটেস্ট যে ভার্সন আমরা মোবাইল ব্যবহার করছি অ্যান্ড্রয়েড তো এই সেটে আগেকার যত ভার্সন যত কিছু জ্ঞাত হয়েছে সবগুলো কিন্তু আমাদের একটা মোবাইলের মধ্যে এখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক এমনটাই যে সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনন্দের থেকে তাবিদের মধ্যে যতগুলো হাদিসের গ্রন্থ তাদের কাছে ছিল সমস্ত হাদিসগুলোই এই বুখারি মুসলিম আহদ্দ তিরমি জীবনে মাজা নাসাই এই কিতাবে
সাম্রাজ্যে মানে সৈফাগুলো পৃথিবীতে বিদ্যমান ওই হাদিসগুলো তো আছেই কিন্তু সেই বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিবিন মাজা তাতে আরও নতুনভাবে হাদিসকে সংকলন করা হয়েছে কিন্তু ওই হাদিস যে বাদ পড়ে গেছে এমনটি নাই কিন্তু আমরা সেই বুখারি মধ্যে মুসলিমের মধ্যে আবদ তিরমিজিবিন মাজা না সাই প্রায় আমরা তিরিশ হাদিস তিরিশ হাজার হাদিস আমরা এই মোটামুটি এই ছয়টা কিতাবের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো আগেকারগুলো বাদ করা হয়নি মূলত বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিবিন মাজা এগুলো পরে হলেও এগুলো লেটেস্ট কেন দেখুন এখনকার অ্যান্ড্রয়েড সেট আমরা অনেক পরে ব্যবহার করছি তারে কিন্তু সাধারণ মোবাইল ছিল কিন্তু এখন আমরা অ্যান্ড্রয়েড সেট ব্যবহার করছি তার লেটেস্ট ভার্সান আগেকার সমস্ত কিছু বিদ্যমান ঠিক একই জিনিস হয়েছে যে সেই সময় সাহাবিরা একটা বই লিখেছে কিতাবুল জুহুদের উপরে কে লিখেছে কিতাবুল হাজের উপরে কে কিতাবুল ফারাইজের উপরে কে তালাকের উপরে কে কিসাসের উপরে যেমন আবু আকর দিয়ে তার কিসাসের উপরে তিনি লিখেছেন কেন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তার ওগুলো দরকার কে বিয়ে ব্যবসা পারপাসে যারা ব্যবসা করতো তারা ব্যবসার পাণ্ডুলিপিগুলো তারা রচনা করেছে এইভাবে তাদের কাছে বিভিন্নভাবে হাদিসগুলো সংকলন করা মানে হয়েছিল সংকলন করেছিল পৃথিবীতে এখনও বিদ্যমান আছে কিন্তু বোখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিবিন মাজা এইসব মহাদিসগণ এসে ওই হাদিসগুলো তো আছে আছে ওগুলো আবার নতুনভাবে সনদ দিয়ে বিভিন্ন সূত্রে নিয়ে বোখারি মুসলিম সবগুলো আছে তো বোখাইতে এক গুচ্ছভাবে আমরা মাঝেমু একটা একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থের মধ্যে সমস্ত কিছু বিষয়কে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার জন্য মূলত বোখারি মুসলিমের কদরটা আমাদের কাছে বেশি যদি হচ্ছে এখন পর্যন্ত সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালহামদের মানে হাদিসগুলো প্রমাণিত আছে এই হচ্ছে আমাদের কিছু প্রথম বিষয় যে হাদিস সংকলনের ইতিহাস আল্লাহ সুল নিজে ঘোষণা দিয়েছে চার খলিপা তারা রচনা করেছেন সাহাবিরা মুখস্থ করতেন প্লাস তাদের কাছে পাণ্ডুলিপি ছিল পাঁচ নম্বর সেই সব পাণ্ডুলিপিগুলো পৃথিবীতে এখনও বিদ্যমান এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে আর ছয় নম্বর বিষয় যে বুখারি মুসলিম আমরা কেন মানি আমি আপনাকে জবাব দিয়ে দিলাম যে সাহাবর দিয়ে আল্লাহন যত সহিফাগুলো ছিল সমস্ত হাদিস আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে তার জন্য আমরা মানছি কেন এটা লেটেস্ট ভার্সন যেমন আমরা অ্যান্ড্রয়েড সেট ব্যবহার করছি আমরা সাদা কলম মোবাইল ব্যবহার করছি না সাদা কলম মোবাইলের যা কাজ আমাদের অ্যান্ড্রয়েড সেটে হয়ে যাচ্ছে সমস্ত ভার্সনের কাজগুলোই অ্যান্ড্রয়েড সেটে হচ্ছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে বা এই প্রশ্নটি সকলে করে থাকেন যে ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন একশো চুরানব্বই হিজড়িতে ইমাম বুখারি জন্মগ্রহণ করেছে তো আমরা তার মানে তো বোঝাচ্ছি স্পষ্ট হয়ে যে দুইশো বছর পর আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু দুইশো বছর পর সেই বুখারিকে রচনা করা হচ্ছে এটা একটা চূড়ান্ত অজ্ঞতা একটা ভ্রান্ত ধারণা যে আল্লাহ সাল্লাহের মৃত্যুর দুইশো বছর পর ইমাম বুখারি তিনি হাদিস সংকলন করছে বলে যে দুইশো বছরের ডিস্টেন্স দুইশো বছর ডিস্টেন্স এটা অজ্ঞতা হাদিস সম্পর্কে এটা না জানার একটা শুধুমাত্র নামান্তর ছাড়া কিছু নয় কেন আপনাকে কারণ বলি দেখুন আল্লাহ সুল এগারো হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে এটা যদি মাথায় ঢুকে যায় সমস্ত অভিযোগের জগ জব খণ্ডন হয়ে যাবে এটা যদি মাথায় ঢুকে এই পয়েন্টটা আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি এগারো হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আহমরা আল্লাহ সুলের কাছ থেকে হাদিস শুনেছে তারা হাদিস মুখস্থ করেছে যেমনটা পূর্বে আলোচনা করলাম তারা মুখস্থ করেছে শ্রবণ করেছে কিছু কিছু হাদিসকে তারা লিখেছে সাহাবা রদি আল্লাহ তালাহদের সময় পিরিয়ড ছিল প্রায় নব্বই হিজড়ি পর্যন্ত প্রায় নব্বই হিজড়ি পর্যন্ত সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আহমরা পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন অনেক সাহাবিক জীবিত ছিলেন বিশেষ করে সত্তর হিজড়ি পর্যন্ত তো প্রচুর ছিলেন অনেক ছিলেন অসংখ্য আর সত্তর দশক মানে সত্তর আশি নব্বই এই সময়তে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আমরা ছিলেন তো নাস্তিক রেখে একটা কৌশল করছে কি কৌশল হচ্ছে এটা যে মোহাম্মদ সাল্লাম এগারো হিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই তাহলে তো প্রায় একশো আশি বছর প্রায় দুশো বছর হয়ে গেল তো ওইখানে মূলত আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর সন থেকে হাদিস সংকলন ধরলে হবে না কেননা আল্লাহ সুল থেকে নয় হাদিস বর্ণনা করছে শুনেছে কারা সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনন্দা তো তারাই তো হাদিস বর্ণনা করবেন সাহাবিরা হাদিস বর্ণনা করবেন যে আল্লাহ সুলকে কি দেখেছেন কি খেতে দেখেছেন কি করতে দেখেছেন কোথায় গিয়েছেন কি আদেশ দিয়েছেন কি নীতি সিঞ্জেট দিয়েছেন বর্ণনা করবে কারা বর্ণনা তো সাহাবরা দিয়ে আল্লাহ তালামরা করবেন আল্লাহ সুল্লাহ করে দিয়েছেন তার জন্য এখানে আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর সময় থেকে মানে সময়টাকে গোনা শুরু এটা একটা মূর্খতা ছাড়া কিছু নাই এখানে যেটা করতে হবে যে সাহাবরা দিয়ে আল্লাহ তালামদের পিরিয়ড শেষ তখন থেকে ধরতে হবে কারণ তারা তো হাদিস বর্ণনা করছে ধরুন একটা সাহাবরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহম তিনি সহত্তর হিজড়িতে একটা হাদিস বর্ণনা করেছে সহত্তর হিজড়িতে কোন একজন তাবেইকে তাবেকে হাদিস শ্রবণ করলেন সে সাবা সত্তর হিজিতে মৃত্যুবরণ করলেন এবার তাবে কিন্তু সরাসরি তার মানে তাবে যখন আসছে তো সঙ্গে সে সাহাবি তখন বলছে তাবেকে শিক্ষা দিচ্ছে একজন যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথা বলেছেন সাহাবি কাকে শিক্ষা দিচ্ছেন একজন তাবেইকে তাবেইটা দেখা যাচ্
ইমাম বুখারি পর্যন্ত এটা ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ করে হাদিস সংকলনের দিক থেকে আপনাকে ধরতে হবে যে সাহাবর অবি আল্লাহাম তারা হাদিস বর্ণনা করছে তো সাহাবর অবি আল্লাহ আমাদের পিরিয়ড ছিল কত হিজুরি পর্যন্ত আমি তর্কের খাতে ধরলাম নব্বই নব্বই বাদ দিলাম আশি হিজুরি ধরলাম অনেক সাহাবর অবি আল্লাহ তালাম তারা ছিলেন তো সাহাবর অবি আল্লাহ তালাম আশি হিজুরিতে একটা হাদিস বর্ণনা করছেন কাকে তাবেইদেরকে তাবেইদের সময় পিরিয়ড কত ছিল প্রায় ধরে নিন একশো পঞ্চাশ হিজুরি পর্যন্ত তো এখানে একটা সবচেয়ে খুব চমৎকার একটা বিষয় আছে যে সাহাবাদের সময় পিরিয়ড ছিল আশি হিজরি বা নব্বই হিজরি পর্যন্ত কিন্তু সেই সময়তে এই আশি নব্বই হিজরিতেই আশি নব্বই একশো হিজরির মধ্যে অলরেডি অনেক গ্রন্থ চলে এসেছে দেখেন একজন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছে তাবির কাছে তাবিয়েদের মধ্যেই অনেকজন হাদিস রচনা করেছেন বা তাবিদদের কিছু কিছু পরেই অনেকজন হাদিস বর্ণনা করেছেন যেন আপনাকে একটা কথা বলি যে মুয়াত্তা ইমাম মালিক ইমাম মালিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিরানব্বই হিজরিতে মনে রাখবেন তা সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালাম তারাই হাদিস বর্ণনা করবেন তো ইমাম মালিক তিনি তিরানব্বই হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুয়াত্তা মুয়াত্তা ইমাম মালিক দেখেন হাদিস তিনি সংকলন করছেন তো ভাই বলুন তো কত বছর ডিস্টেন্স কত বছর খুব বেশি হলে দশ থেকে পনেরো বছর আল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিরা মৃত্যুবরণ করে আবারও বলছে এটা ঢুকলে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে সমস্ত সাহাব রদি আল্লাহ মৃত্যুর সঞ্জয় ধরে নিই আশি হিজুরি আশি হিজুরিতে অপরদিকে ইমাম মালিক তিনি জন্মগ্রহণ করছেন তিরানব্বই হিজুরিতে তো সাহাবিদের পয়তে তাবিদের চলে যাচ্ছে ইমাম মালিক তিনি তাবির অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু তিনি মাত্র কত বছর মাত্র তেরো বছর ফারাক তেরো বছর সাহাবিদের মৃত্যুর মাত্র তেরো বছর পর ইমাম মালিকের জন্মগ্রহণ হয় আর ইমাম মালিক স্বয়ং তিনি মোয়াত্তা ইমাম মালিক এ হাদিসের গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন যেটা গোটা বিশ্বে প্রচলিত সবাই আমরা ফায়দা লুটছি এখান থেকে ইমাম মালিক তো ভাই এখানে কি দুশো বছর মনে হলো কিন্তু নাস্তিকরা করে কি যে আল্লাহ সাল্লের মৃত্যু সাল দেখবে আর যে মুসান্নিফ গ্রন্থ মানে রচনা করছে যে মুসানিফ গ্রন্থ রচনা করছে তার মৃত্যু সন দেখবে বলি ইমাম মালিক একশো একচল্লিশ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তো ইমাম মালিকের যদি রচনা করে মানে হাদিসের গ্রন্থ রচনা করে তাও প্রায় মোহাম্মদের দেড়শো বছর পর কিন্তু হিসাবটা সম্পূর্ণ ভুল কেননা আল্লাহ সাল্লা সাল্লা সাল্লাম তিনি হাদিসটা বর্ণনা করে দিয়েছেন অলরেডি সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালা আনন্দদেরকে তারা সত্যবাদী নাই পড়ুন আর তারা শুধুমাত্র বর্ণনা করেছে তাবেইদেরকে তাবির কাছ থেকে ইমাম মালিক হাদিস পেয়ে যাচ্ছে তো মাত্র তেরো বছর চোদ্দ বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর ধরেন মাত্র পঁচিশ বছর সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালের সময় পিরিয়ড শেষ হওয়ার মাত্র পঁচিশ বছর পর মোয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থটি পৃথিবীর জমিনে সংকলন হয়ে গেছে অলরেডি অলরেডি এই ধরনের অনেকগুলো গ্রন্থ পাওয়া যায় মাত্র যে সাহাবিদের পিরিয়ড শেষ আর সেই সময়তে এরকম অনেকজন ব্যক্তি অনেকজন মানে জন্মগ্রহণ করেছেন যারা হাদিস সঙ্গে মানে হাদিস সঙ্গে সঙ্গে তারা সংকলনও করেছেন এরকম অনেকজন আছে যেমন মোয়াত্তা ইমাম মালিকের কথা বললাম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের একজন ছাত্র আছে যার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের মানে অনেকগুলো আছে কিতাবু জুহুদ পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান এটা প্রকাশ হয়েছে বই বেরিয়ে গেছে বই আমাদের হাতে আছে মাত্র ভাই সামলে তো আপনারা পেয়ে যেতে পারেন কিতাবু জুহুদ আছে কিতাবু জিহাদ আছে আবদুল্লাহ বিন মুবারকের ইনার জন্ম ইনার জন্ম হচ্ছে তিরানব্বই হিজরিতে তিরানব্বই হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন মুবারকের জন্ম তারও প্রায় তিন থেকে চারটে তারও হাদিসের গ্রন্থ আছে যেমন একটি গ্রন্থ নাম আছে মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন মুবারক মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন মুবারক এই গ্রন্থটি পৃথিবীতে বিদ্যমান আপনাকে শুধুমাত্র দলে দিচ্ছে এটা এটা শুধু বোঝেন ভাই যে কষ্ট হবে না বুঝতে কষ্ট হবে না যে সাহাবর অদি এলো তাহলে আনন্দরা তাদের সময় পিরিয়ড ছিল কত হিজরি আশি হিজরি পর্যন্ত ধরে নিলাম ইমাম মালিক তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিরানব্বই হিজরিতে তিনি দেখছে বিশ বছর পরই মত্তা লিখেছে তাহলে মোটামুটি তেত্রিশ বছর পর তো মাত্র তেত্রিশ বছর ডিস্টেন্স হচ্ছে হাদিস সংকলনের মধ্যে ফারাক কিন্তু নাস্তিকা করছে কি ইমাম মালিকের মৃত্যু সন হচ্ছে মৃত্যু সন আল্লাহ সুলের মৃত্যু সন যে এত তো ফারাক নেই কারণ সাহাবির হাদিস বন্দনা করে দিয়েছে সরাসরি একজনকে কারণ তার হাজ সাহাবির অদি আলো তার সামনে আলো সর হাদিস বলেছেন তারা জানেন তারা প্রচার করেছেন তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাবিদেরকে তো তার মধ্যে ইমাম মালিক তিনি একটা হাদিস গ্রন্থ রচনা করেছেন আবদুল্লাহ বিন মুবারক তিনি চারখানা হাদিসের গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন বৃহৎ বৃহৎ অংশ হাদিসের মধ্যে যেগুলো ভাইটাল বিষয় এই ধরনের অনেকগুলো আছে স্বয়ং আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের প্রচলিত নামে একটি প্রচলিত একটি গ্রন্থ আছে যেটাকে বলা হয় মুসনাদ ইমামে আজম এই গ্রন্থটিটি মুসনাদ ইমামে আজম এটা হাদিসের গ্রন্থ এখানে মোটামুটি পাঁচশো প্লাস হাদিস আছে পাঁচশো তেইশটাতে এখানে তাই হাদিস আছে এর বৃহত্তর একটা অংশ আছে তো ইমাম আবহনিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন আশি হিজুরিতে 
তিনি মৃত্যুবরণ করছেন একশো পঞ্চাশ হিজুরিতে আবারও চমৎকারভাবে আপনি প্রমাণিত হয়ে যায় হাদিসের আমরা এখন সনদ নিয়ে আলোচনা করছি না হাদিসগুলো ওই বইগুলো কিতাবগুলো গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয় আমরা শুধুমাত্র বলতে চাইছি এটাই যে সাহাবর আদি আল্লাহ তালা আনন্দের পর থেকে যে মানে নাস্তিকদের দাবি যে না দুইশো বছর পর হাদিস সংকলন শুরু হয়েছে যে তা নয় মাত্র তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই হাদিস সংকলন শুরু হয়ে গেছে সাহাবিদের মৃত্যু সব হয়ে গেছে তারপরে হাদিস সংকলন শুরু হয়ে গেছে যেমন ইমাম মালিকের দেখালে মহাত্ম মালিক ইমাম আবু হানিফ আহমতুল্লাহ নামে প্রচলিত একটি গ্রন্থ আছে মুসনাদে ইমামে আজম এই গ্রন্থটি ইনি হচ্ছে আশি হিজিরিতে জন্মগ্রহণ করেন আবারও দেখেন যে সাহাবিরা আশি হিজিরির দিকে ধৈন্যম সবাই মৃত্যুবরণ করেছে আর তিনি সেই সময় জন্মগ্রহণ করছেন কয়েক দশ বছর বিশ বছর পর তিনি হয়তো বা কিতাব লিখেছেন মাত্র বিশ বছর আরেকটা গ্রন্থ আছে মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ এটা হচ্ছে মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ এই গ্রন্থটি দেখছেন এগুলো প্রকাশ হয়েছে বইগুলো এখন পৃথিবীর মানুষ ফায়দা লুটছে এই মোয়াত্তা মালিক থেকে আর এই ধরনের অনেক গ্রন্থ আছে আমি শুধু মোস্ট কয়েকটা দেখাচ্ছি তাদের দলিল খণ্ডন করার জন্য মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ যে তিনিও প্রায় ওই নব্বই হিজুরির দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নব্বই পঁচানব্বই এরকম সময়তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন দেখেন একই অবস্থা যে আপনাদেরকে এখানে তিনখানা গ্রন্থ আর আবদুল্লাহ বিন মুবারকের চারখানা সাতখানা হাদিসের গ্রন্থ দেখালাম যাদের জন্মই হয়েছে আশি থেকে একশো হিজুরির মধ্যে তারা বই রচনা করেছে সাহাবিদের মৃত্যুর সন তুলনামূলকভাবে আশি হিজি যদি ধরে নিই মাত্র কুড়ি বছর পর এই হাদিসের গ্রন্থগুলো অলরেডি এতগুলো হাদিসের গ্রন্থ হয়ে গেছে এবং আহমেদ ইবন হাম্বেলের কথা যদি বলা হয় বা আমরা আরও একজনের কথা বলতে পারি মানুষ শুধুমাত্র ইমাম বুখারির কথাকে প্রা কথা বুখারিকে বলেই হাদিসের শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য প্রস্তমা পেয়ে যায় এই দুইশো বছর এখানে একটা মনে রাখবেন যে আবি বাকার ইবনু আবি সাহেবা ইনি হচ্ছেন ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম বুখারির উস্তাদ নাম আবি বাকার ইবনু আবি সাহেবা তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বই আছে তাহলে ভাই কেন ইমাম বুখারিকে দিয়ে আপনি ধরছেন যে ইমাম বুখারি হাদিস সংকলন করেছে তাই তিনি তাই তাই দুশো বছর হলো তো ইমাম বুখারের উস্তাদেরও বই আছে মুসান্না পিবনা আবি সাহেবা প্রায় চল্লিশ হাজার প্রায় ওখানে হাদিস লিপিবদ্ধ করা আছে প্রকাশ হয়েছে বইটা ছত্রিশ খণ্ডে আছে একটা একটা আছে আঠাশ খণ্ডে বইটা প্রকাশ হয়েছে বাজারে আছে ফায়দা মানুষ ওখান থেকে দলিল দেয় উপস্থাপন করে আবু বক্কার ইবনা আবি সাহেবা তার মৃত্যু সঞ্চয় দুশো পঁয়ত্রিশ তিনি এখানে দেখেন একইভাবে একইভাবে সমস্ত দলিল উপস্থাপন যদি আমরা করতে চাই অনেকগুলো গ্রন্থ আছে ইমাম বুখারের আরেকজন আছে ইমাম হুমাইদি তার মুসনাদে হুমাইদি বলে একটা গ্রন্থ আছে ইমাম বুখারের উস্তাদ তাই এখান থেকে শুধুমাত্র দলিল একটাই খণ্ডন দুটো দলিল খণ্ডন করলাম যে হাদিস সংকলন যে দুশো হিজরির দিকে শুরু হয়েছে এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার অজ্ঞতা মুফাসিল এইসব বিষয়ে কিছু জানে না তার জন্য শুধুমাত্র ব্লগ থেকে পড়ে তিনি মিথ্যাচারটা করেছেন কেন তার জন্য জ্বলন্ত প্রমাণ যে তিরানব্বই হিজরিতে ইমাম মালিকের জন্ম তিনি বলে গেছেন মহত্ত মালিক ইমাম আবু হনিফার জন্ম আশি হিজরিতে তিনি লিখেছেন মুসনাদ ইমাম আজম তার দিকে নিসবাদ করা হয় তার দিকে আরও অনেক মানে গ্রন্থ নিসবাদ করা হয় ইমাম আবু হনিফার আরও ছাত্র আছে ইমাম আবু ইউসুফ তিনি ওই একশো হিজরির আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তার অনেকগুলো বই আছে কিতাবুল আসারের উপরে অনেকগুলো বই আছে কিতাবুল আসারের উপর আছে কিতাবুল সুন্নার উপরে আছে অনেক বই আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে হাদিস সংকলন যে দুইশো বছর ডিস্টেন্স হয়েছে মূলত দুইশো বছর না এটা মাত্র বিশ থেকে তিরিশ বছর হবে বিশ থেকে তিরিশ মুকাল নাস্তিক যারা বোঝে না এইসব বিষয় তারা আল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর সন্ধ্যে থেকে তার হাদিস মানে শুনছে কারণ আল্লাহ সাল্লাম তো হাদিস বর্ণনা করছে তা নয় বর্ণনা তো সাহাবিরা করবে যে সাহাবিরা বলবে যে আল্লাহ রসুলকে দেখেছি তাই জন্য সাহাবি আশি হিজরির দিকে কোনো তাবিকে বলছে আর সেই সময়তে তিরানব্বই হিজরে জন্মগ্রহণ করে গিয়েছে অলরেডি অনেক ইমাম যাদের বই পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আমরা সেখান থেকে রেফারেন্স ফাইদা আমরা লুটছি এটা হচ্ছে সমস্ত অভিযোগের জবাব আমাদের এখান থেকে হয়ে যায় যে নাস্তিকদের সমস্ত অভিযোগের জবাব যে দুইশো হিজরিতে হাদিস সংকলন হয়েছে হাদিসের ই হয়েছে এমনটি নয় মূলত সাহাবর আদি আল্লাহ তালাম দেখেছ পাণ্ডুলিপি ছিল তাবেরাও পাণ্ডুলিপি লিখেছে যখনই সাহাবিদের মৃত্যু শেষ হয়ে গেছে মনে তাদের পিরিয়ডটা শেষ সঙ্গে সঙ্গে এই সব হাদিসের মহাপণ্ডিত এদের জন্মগ্রহণ হয়ে গেছে আবু বক্কার ইবনা আবি সাহেবা চল্লিশ হাজার হাদিসের কিতাব ইমাম আহমেদ ইবনা হাম্বাল তার প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার হাদিসের মানে সম্ভার ইমাম নাসাইর তার সঙ্গে কুবরালি নাসাই প্রায় পনেরো থেকে বিশ হাজার হাদিসের সম্ভার এতগুলো মানে হাদিস তারা সংকলন করে ফেলেছে সেই সময়তেই মাত্র বিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর চূড়ান্ত মিথ্যাচার যে দুইশো বছর এটা আপনাদেরকে আর নতুনভাবে বোঝানোর প্রয়োজন নেই যা তারা বুঝতে
না ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান রাখেন বা হাদিস সংকলন ইতিহাস সম্পর্কে তিনি ভালো জ্ঞান রাখেন আমি কোনো দিক থেকে দেখলাম না যে তিনি এই সব বিষয়ে যে একজন গবেষক জি না জাস্ট তিনি শুধু কপি আর পোস্ট করতে পারেন আর ইংরেজিকে অনুবাদ করতে পারেন আপনারা বক্তৃতা দাতা শুনে নেবেন অ্যাড করা হবে ইনশাল্লাহ ভিডিওটি তো তিনি দেখবেন যদি তিনি ল্যাপটপ থেকে শুধুমাত্র রিডিং পড়ছেন আর পরে বলছেন আপনারা বুঝতে পারছেন যে বিষয়টা কোন দিকে গড়ছে আসলে ও যে নাস্তিক মুফাসিল তিনি বোঝেননি তিনি বোঝেন তিনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না তিনি মানে অনেক ক্ষেত্রে আপনার তাজ্য হয়ে যাবেন এমন এমন কথা বলেছেন যারা সাধারণ মানে একটু পড়াশোনা করেছে তারা ধরে ফেলবে যে এই লোকটা উল্টো পাল্টা কথা বলছে যে একটা রিডিং পড়ছে কিন্তু ওর মধ্যে যে ভুল করছে উনি রিডিং পড়াতে ভুল নাই যে তিনি মানে দাড়ি কমা সেম ঠিক না দিলে তো অক্ষর মানে অর্থ পরিবর্তন হবে আপনার কয়েকটা আমি নমুনা দিব যাই হোক আমরা আলোচনা শুরু করবো এখন তার মিথ্যাচার তিনি আলোচনাতে প্রথমে ডক্টর জাকির নায়কের একটা ডক্টর জাকির নায়কের একটা তিনি অডিও ক্লিপ চালিয়েছেন যেখানে ডক্টর জাকির নায়ক তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহামের সময় পবিত্র কোরআন এটা কমপ্লিট হয়েছে এনে কোনো মতানক কোনো দ্বিমত নেই হাদিস সংকলন হয়েছে মূলত পঞ্চাশ বছর একশো বছর দেড়শো বছর পরে আল্লাহ রসুলের এই কথাকে তিনি নিয়ে বলছেন যে ডক্টর জাকির নায়ক একসময় তিনটে কেন বললেন পঞ্চাশ বছর একশো বছর বা দেড়শো বছর মুফাসিল আবার জল তিনি দিচ্ছেন মূলত ডাক্তার জাকির নায়ক এই বিষয়ে তার জ্ঞান নেই তার জন্য তিনি তিনটে বলেছেন আসলে ডক্টর জাকির নায়কের গভীর জ্ঞান আছে এই বিষয়ে তার জন্য তিনি তিনটে বলেছেন কেন কেন পঞ্চাশ হিজড়িতে অলরেডি সাহাবর অদি আল্লাহ তালামরা তারা মুসাফ লিগে অর্থাৎ হাদিসের গ্রন্থ তারা লিখেছে বিভিন্নভাবে তারপরে একশো হিজড়ির দিকেও মোটামুটি এই যে আপনাদেরকে বললাম যে ইমাম মালিক ইমাম আবু হানিফা আবদুল এবনে মুবারক এরা এদের অলরেডি গ্রন্থ তারা লিখে ফেলেছে দেড়শো হিজড়ির দিকে তো অনেক ভরি ভরি লেখা হয়েছে প্রচুর লেখা হয়েছে দিতে গেলে এতগুলো হাদিসের গ্রন্থ যদি মুফাসিলকে যদি মাথায় তুলে দিই নিয়ে বই দিতে পারবে না এতগুলো ভারী হবে ওর বইয়ের ওর ওয়েট যা হবে তাই ডক্টর জাকির নাইক ঠিকই বলেছেন যে পঞ্চাশ একশো দেড়শো হিজড়ির দিকে হাদিস কেল বিপদ্ধ করা শুরু হয়েছে পঞ্চাশ হিজড়িতে ছিল একশোতে ছিল দেড়শো ছিল সেটা রানিং ছিল ধারাবাহিকভাবে ছিল তাই এটা ডক্টর নায়কের কোনো অজ্ঞতা নাই এটা মুফাসিল তার ইতিহাস না জানা শুধুমাত্র কপি পোস্টের মাস্টার রিডিং পড়ার মাস্টার এর জন্য তিনি মিথ্যাচার করেছেন এটা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নাই দুই নম্বর তার পয়েন্ট যে তিনি বলছেন যে ইবনে সাইদ খুদরি তিনি নিজেই এই হাদিস সংকলন করতে নিষেধ করেছেন দেখেন ইবনে সাইদ দেয় বলেছে তার জন্য প্রথমে বললাম যে ইবনে সাইদ যেভাবে ওটা ইবনে সাইদ হবে না এটা আবু সাইদ বাপকে ব্যাটার ব্যাটাকে বাপ করলে হবে না আবু সাইদ খুদরি কে ইবনে সাইদ খুদরি বলে দিচ্ছে আবার তিনি নাকি ইসলাম প্রচার করেছে ভাই যারা ইসলাম প্রচার করবে বা কোরআন হাদিস যদি জানতো কেউ আবু সাইদ কি ইবনে সাইদ কোনোদিনই বলবে না কোনোদিনই বলতে সম্ভব নয় তিনি যে কী ইসলাম শিখেছিল কী যে প্রচার করেছিল এটা মিথ্যা ধোকাবাজি কয়েকদিন হয়তো বা কোনো জায়গায় গিয়েছে রাজনৈতিক মঞ্চে গিয়ে মানে বলেছে আর তিনি ভাবছেন বড় ইসলাম ইসলামিক স্কলার জি তো কোনো দিন ইসলামিক স্কলার ছিল না এই আবু সাইদ আর ইবনে সাইদের মধ্যে এই কথার মধ্যে পাওয়া যায় তিনি বলছেন তিনি নিষেধ করেছেন যে হাদিস যেন সংকলন করা না হয় চ্যালেঞ্জ করলাম মুফাসিলকে যে একটা বর্ণনা এখানে প্রেস করতে হবে যে আবু সাইদ তিনি বলেছেন আবু সাইদ খুদরি যে তুমি হাদিস সংকলন করবে না একটা চ্যালেঞ্জ করলাম কোশ্চিন কালো পারবে না চ্যালেঞ্জ করলাম এ মর্মে আবু সাইদ খুদরি কিছু বলেননি ঠিক এইখানে আবু সাইদ খুদরি তিনি বলেননি তবে এই কথাটি আছে হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো এক সময় তিনি বলেছিলেন যে তোমরা কোরআন সংকলন করো তবে হাদিস সংকলন এখন এই মুহূর্তে করো না এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তবে তিনি আবু সাইদের কথা হচ্ছে আবু সাইদ তিনি নিষেধ করেছেন এ কথা বলেছেন দ্বিতীয় মিথ্যাচার তিন নম্বর মিথ্যাচার তিনি বলেছেন জায়েদ বিন সাবেত জায়েদ বিন সাবেতকে তো নাম উচ্চারণ করতে পারেনি জায়েদ বিন থাবেত জায়েদ বিন থাবেত থাবেত মানে ইংরেজিতে টি এস ডে আছে থাবেত পড়েছে তো ভাই যারা ইসলামিক স্কলার হবে তারা কি থাবেত পড়বে কখনই নাই তিনি ইসলাম প্রচার করে সাহাবর আদি আল্লাহ তালের নামটা পর্যন্ত বলতে পারছেন না তিনি বড় ইসলামিক সমালোচক হয়েছে সাবেতকে বলছে থাবেত ভাই এটা আপনি বলতে পারেন যে আমি ইংরেজি থেকে পড়েছি তার জন্য আমার এরকম হচ্ছে ভাই আপনি তো বাঙালি আপনি তো বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন বলছেন তো সাবেত আর থাবেত থাবেত তো আপনি কোনো বক্তৃতা হয়তো বলেন জায়েদ বিন থাবেত এরকম তো বলবেন না আপনি বাঙালিকে যখন বলছেন অনুবাদ করছেন আপনি জায়েদ বিন সাবেতই বলবেন আপনি আসলে এই বিষয়টি জানেন না তার জন্য আপনি ওইভাবে পাঠ করেছেন যে জায়েদ বিন সাবেত তিনিও নাকি নিষেধ করেছেন যে না তোমরা কোরআন হাদি কোরআন সংকলন করো হাদি সংকলন করো না দুটো মিথ্যাচার করেছে এখানে দুটোর একটা প্রমাণ নেই চ্যালেঞ্জ করলাম
যে বিষয়ে আসলে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কোনো এক সময়তে তিনি বলেছিলেন যে তোমরা হাদিস সংকলন করো না কিন্তু এখানে তিনি কাটছাট করেছেন এটা একটা মিথ্যাচার চান্দমার মিথ্যাচার তিনি যে হাদিসের ভিত্তিতে কথাটি বলতে চেয়েছেন যদিও তিনি হাদিসটা জানেন না ব্লগ থেকে পড়েছেন তো মানে মূল লেখক মূল লেখক যে হাদিসের ভিত্তিতে কথাটা বলতে চেয়েছেন সে হাদিসটা এতটাই কাটছাট করেছে যে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এখানে যদি হাদিসটা আমরা পড়ব পুরোটাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওই হাদিসের মধ্যেই প্রমাণ কি আছে কারণ হাদিসটার অর্ধেক দিয়েই সেটা দলিল উপস্থাপন করেছে আর মুফাসিলের তো দেখার প্রয়োজনই মনে করেনি হ্যাঁ পেয়েছি ইসলাম বিদেশি আর ঘুম থেকে উঠে একবারে বলতে শুরু করে দিয়েছে নতুন নতুন তথ্য চাই জনসাধারণকে নতুন নতুন দেবে আর মুফাসিলের একবারে বলবে যারে বাবা বড় কি গবেষণা মুফাসিলের মানে ঘুম থেকে শুধু ভাবে যে কখন একটা নতুন নতুন পাবো আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাইভে এসে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেবার মানুষ ভাববে যারে বাবা জবর গবেষণা জি জিরো তিনি জানেনি না আমি হাদিসটাকে খুঁজে দেখেছি হাদিসটা আছে সাই মুসলিম হাদিস নাম্বার তিন হাজার চার মাকতে পাই সামেলা সংস্করণ হাদিসটা দেখেন আবু সাইদ খুদ্রি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করছেন তার কথা নয় মুফাসিল করে দিয়েছে কি আল্লাহ রসুলের কথা আবু সাইদের নামে চালিয়ে দিয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন আবু সাইদ বর্ণনা করেছেন ভাই এতটা অত্যন্ত হাদিসটা বোঝার যোগ্যতা রাখা দরকার যে আবু সাইদ বর্ণনাকারী আল্লাহ রসুল সম্পর্কে বলছেন আবু সাইদ থেকে বর্ণনা তিনি বলেন রসুল সাল্লাবুল ইসলাম তিনি বলেছেন তোমরা আমার নিকট থেকে কোরআন ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করো না যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছ সে যেন তা মিটিয়ে দেয় এতদূর দিয়েছে মূলত এতদূরই নিয়েছেন যা রসুল বলেছে তোমরা কোরআন ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করবে না যারা লিখেছ মিটিয়ে দাও তিন নম্বর মিটিয়ে দাও এতদূর মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে যে হাদিসটা এখানে শেষ নয় হাদিসে আরও অংশ আছে হাদিসটা কি বলছে তারপরে বলছে দেখেন আর তোমরা আমার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করো দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস লিখতে সেই সময় তা নিষেধ করেছিল কিন্তু হাদিস বলতে বলছো যে হাদিসটা বলো এখানে কারণ আছে এখানে কারণ হচ্ছে এটাই যে আল্লাহ সাল্লাহ এটা ভয় করেছেন যে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এই গোমরাই ঢুকে গিয়েছিল যে তারা আলদার কথার মধ্যে নবীদের কথাকে একসঙ্গে ঘরে ঘেটে দিয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা বাইবেল দেখলে দেখতে পাবেন দেখবেন বাইবেলে শুধু চারটে গসপেল পড়ে দেন গসপেল জন মার্ক ম্যাথিউ লুক এই চারটে গসপেল যদি পড়েন স্পষ্টভাবে দেখবেন যে ম্যাথিউ তিনি বর্ণনা করছেন যে আমি যীশুখ্রিস্টর জন্ম কিভাবে হলো কিভাবে রুহ মানে জিব্রাইল আসলেন তার মায়ের কথা যীশুখ্রিস্ট কোথায় রাস্তা দিয়ে হাঁটল কি খেলো কি পড়লো সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছে প্লাস যিশুর কিছু কিছু উক্তিও নিয়ে এসেছে ভাই দেখেন এখানে খ্রিশ্চানরা বলছে যে বাইবেলটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে আসমানি কিতাব ভাই বলুন তো আল্লাহ কি জি মানে খ্রিস্টানদের দাবি যে চারটে গসপেল এটা ইঞ্জিল আসল ইঞ্জিল তো ভাই বলুন তো আল্লাহ কি যিশু খ্রিস্টন জীবন্ত অবস্থাতেই যিশু খ্রিস্টন জীবনী অবতীর্ণ করবেন বাইবেলের চারটে গসপেল তো যিশু খ্রিস্ট জীবনী আছে কি খেতেন কি পড়তেন কীভাবে মরলেন কীভাবে কবর থেকে উঠলেন সমস্ত কিছু বন্ধন আছে তো আল্লাহকে আসমান থেকে ইঞ্জিল যিশু খ্রিস্টের জীবনী অবতীর্ণ করেছিলেন যে না তার সাহারি সাহারিদের পরে সাহারিরা তো লিখেনি ম্যাথিউ লিখেছে লুক মার্ক পরে লিখেছে প্রায় আড়াইশো বছর পর বাইবেলকে সংকলন করা হয় এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তো পরবর্তী সময় যিশু খ্রিস্টের জীবনীটিকে গল্পের আকারে লিখে চলে গেছে যেটা করেছে ওটা করেছে ওটা করেছে তো এই জন্যই আল্লাহ সাল তিনি ভয় করছিলেন যে এখনও পর্যন্ত কোরআনকে সংকলন করা হয়নি এখন যদি কোরআনের মধ্যে রসুলের কথাগুলো ঢুকিয়ে দেয় কথাগুলোকে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি হবে যেমন পূর্ববর্তীদের মধ্যে হয়েছে যেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে হয়েছে তারা নবীদের কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে মানে আল্লাহর কথা নবীর কথা ঐতিহাসিকদের কথা সমস্ত কিছুর মধ্যে এখন একটা বাইবেল আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম কত খাঁটি কত পবিত্র এখানে বুঝতে পারবেন যে ইসলামে আল্লাহর কথা আলাদা করা হয়েছে কোরআন ইসলামে হাদিস অর্থাৎ রসুলের কথার জন্য আলাদা একটা হাদিস করা হয়েছে আর ইতিহাসের জন্য আল বিদায় বা নিহাইয়া দেখেন দেখেন ইতিহাসের জন্য আলাদা একটা গ্রন্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা করা হয়েছে কোরআনে শুধুমাত্র আল্লাহরই কথা আছে হাদিসে শুধুমাত্র রসুল্লার কথাই আছে আর ইতিহাসের জন্য আল বিদায় বা নিহাইয়া ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদাই গ্রহণ করা হয়েছে দেখেন আপনাকে এখানে দেখেন ইসলাম তিনটেকে তিনটে ভাগে ভাগ করে দিয়েছে তার জন্য কোরআনের সংকলন হয়েছিল না আল্লাহ সাল্লাহ তোমরা এখন লিখো না তবে আমার হাদিস তোমরা প্রচার করো হাদিস মুখস্থ করো হাদিস ই করো সমস্ত কিছু করেছে পরবর্তী সময় যখন কোরআনকে যখন আল্লাহ সাল্লাহ যুবদ্দশাতে যখন মানে একত্রিত করা হলো জমা করা হলো তারপর আল্লাহ সাল্লাহ কিন্তু পরবর্তী সময় এই যে আবদুল আবদুল আমরের যে সে বুখারি সোনান আবু দাউদ হাসনা তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ থেকে যে দলিল আমি উপস্থাপন করলাম তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ আল্লাহ সাল্লাহ
প্রথমে বলছেন কেন কোরআন শরীফকে সংকলন কমপ্লিট হয়নি তার জন্য তিনি নিষেধ করেছেন পরবর্তী সময় যখন কোরআনকে মজমু করা হয়েছে জমা করা হয়েছে তারপর তিনি লেখার জন্য আদেশও দিয়েছেন তো এখান থেকে প্রমাণিত এটাই হলো স্পষ্টভাবে যে আলস মোহাম্মদ সাল্লি আলুসাল্লাম ওখানে কিন্তু বলেছে হাদিস প্রচার করতে তাই এই হাদিস দ্বারা তার যুক্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যে আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন যিনি না আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছিলেন তিনি পরে যখন কোরআন জমা হয়ে গেছে তারপরে তিনি আবার অনুমতি দিয়েছেন যেটা আপনাকে প্রথম পরে আমি একাধিকবার বলেছি আপনারা দেখে নিতে পারবেন সুনান আবু দাউদ হাদিস নয় তিন হাজার ছয়শো পরে অনুমোদন দিয়েছিলেন সাহাবার অদি আল্লাহ তালাম তারা লিখতেন হাদিস চার নম্বর জি মুফাসিল তারপরে বলেছে ছয় নম্বর তার মিথ্যাচার অজ্ঞতা এগুলো না জানার কারণে শুধু ব্লক থেকে পড়লে হয় ভাই আপনার নাকি মুক্ত মানা সমস্ত কিছু পড়ে গবেষণা করে নাকি আপনারা ধর্ম ত্যাগ করেছেন কি করেছেন ভাই শুধুমাত্র নিজের পপুলারিটি সেলিব্রিটি মানে সেলিব্রিটি হওয়ার ধান্দাতে বা ওই নেশাতে মগ্ন হয়ে আছেন ভাই একটু পড়াশোনা করুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ুন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা কি তিনি বলছেন যে খোলাফা মানে খলিফা চার খলিফাই নাকি বলেছেন যে তোমরা হাদিস মানে খলিফারা নিষেধ করেছে যে না তোমরা হাদিস লিখবে না হাদিস কোথায় নিষেধ করেছে চ্যালেঞ্জ করলাম যে খলিফাদের মধ্যে কোন খলিফা বলেছে যে হাদিস লিখবে না আপনি দলিল পেশ করেননি ভাই মুফাসাল একটা দলিল পেশ করেনি একটা করেনি বিশেষ করে আলোচনাতে একটা দলিল দেয়নি শুধুমাত্র দুটো কোরআন থেকে দলিল দিয়েছে আমরা সেই সময় আলোচনা করব যে খলিফারা নিষেধ করেছে কোথায় আমি প্রথম পর্বেই আপনাদেরকে দেখে দিয়েছি চার খলিফার মধ্যে তিন চার খলিফাই তারা স্পষ্টভাবে হাদিস লেখার অনুমতি দিয়েছে হাদিস লিখেছে সঙ্গ খলিফারা তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে তাদের কাছে কি মানে মানে পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে ছিল বিভিন্ন জায়গাতে পাঠিয়েছে প্রথম পর্বের আলোচনাটি শুনবেন তাহলে আপনি উত্তরটি পেয়ে যাবেন আমি শুধুমাত্র এখানে রেফারেন্স দিচ্ছি যে আবক করা দিয়ে আল্লাহ তালানু তিনি স্পষ্টভাবে তার কাছে মোসাফ ছিল তিনি লিখেছেন হাদিস হচ্ছে সেই বুখারি হাদিস নাম চোদ্দোশো চুয়ান্ন তিনি তিনার কাছে একটা পাণ্ডুলিপি তিনি পাঠিয়েছিলেন দুই নম্বর দলিল যে ওসমান রদি আল্লাহ ওমর বিন খাত্তাব তার কাছেও তিনিও পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন চিঠি পাঠিয়েছিলেন এটারও হাদিস বর্ণনা হচ্ছে স্পষ্টভাবে মুসনাদ আহমেদ হাদিস নাম্বার একশো উননব্বই আলী রদি আল্লাহ তালাম তিনার কাছেও বন্দি মুক্তি মানে কিসাস টিসাস এইসব জন্য অনেক হাদিসের পাণ্ডুলিপি তার কাছে ছিল তিনি লিখিত লিখতেন হাদিস হাদিস নাম্বার সেই বুখারি হাদিস নাম্বার একশো এগারো তো এই যে মানে খলিফারা যে নিষেধ করেছেন হাদিস কোথায় কোথায় করেছে ভাই আমি তো দলিল দিলাম স্পষ্ট হয়ে যে তারা লিখেছে তাদের হচ্ছে পাণ্ডুলিপি ছিল বিভিন্ন জায়গাতে তারা হাদিসের পাণ্ডুলিপি পাঠাতো হাদিস লিখেছে কোথায় তাই এটা হচ্ছে মুফাসিলের স্পষ্ট হয়ে মিথ্যাচার ইতিহাস না জানার কারণে যে খলিফারা তারা নিষেধ করেছেন এখানে তার সাত নম্বর মিথ্যাচার তিনি একটি দলিলভিত্তিক আলোচনা করতে চেয়েছেন যে কোরআন সম্পূর্ণ তার জন্য হাদিস লেখার প্রয়োজন নেই তিনি বলছেন যে কোরআন সম্পূর্ণ এই জন্য হাদিস লেখার দরকার নেই কোরআনের ছয় নম্বর ছোড়া সুরা আটত্রিশ এবং একশো চোদ্দো নম্বর আয়তাল বছর কোরআনকে আমি সম্পূর্ণ করেছি তো মহসিল এখান থেকে তিনি দলিল বের করেছে যে বলছে যে এই জন্যই আমাদের হাদিস মানার প্রয়োজন নেই আশা আসুন ভাই সই বুখারি করবেন হাদিস মানার চার হাজার ছয়শো ছিয়াশি আবদুল ইবনা মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনুর কাছে একজন এসে প্রশ্ন করছেন যে এই পরচুলা লাগানো এবং হাত পায়ে উল্কি লাগানো এ বিষয়ের পরে কি ইসলামের বিধান তো আবদুল ইবনা মাসুদ সেখানে একটা রায় দিয়েছেন যেগুলো না যায় সেটা হারাম তখন সেই মহিলা এসে বলছে যে কোরআনের কোথায় আছে কথা কোথায় কোরআনে আছে কোরআনে আমি খুঁজেছি কোরআন থেকে কোথায় কিছু লেখা নেই সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ নামাস বলছে হ্যাঁ কোরআনে আছে কোরআনেও আছে সুন্নাতে রসুলেও আছে তার হাদিসেও আছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলছে আমি কোরআন তো পড়ে শেষ করে দিয়েছি কোরআন কোরআনে তো আমি এমন ধরনের কোনো তথ্য পেয়ে পাইনি যেখানে বলা হয়েছে যে পরচুলা লাগানো যাবে না আর এ উলকে আঁকা যাবে না তখন সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ মাসুদ তাকে বলে তুমি কি পড়নি কোরআনে সেই আয়াত ও মা আতা কুমু রসুরু ফাকুজু হো মান হাকু মানু ফানতাহু সেটা হাসের সম্ভব অনুষ্ঠান এক নম্বর সাত যে রসুল্লাহ তোমাদেরকে যেটা দিয়েছে সেটা গ্রহণ করো আর যেটা দেয়নি সেটা বর্জন করো এটা স্পষ্টভাবে সেটা হাসের সন্ন্য অনুষ্ঠান এক নম্বর সাতের আপনি তাফসিরেও দেখবেন সেই বুখারি কিতাবু তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যাতেই এই আয়াতের ব্যাখ্যাতেই আবদুল ইবনা মাসুদ যেটা বলেছেন যে মানে হাজি মানে কোরআনে নেই তো কী হয়েছে তো আল্লাহ সুল্লাহ দিয়েছেন তার মানে মূল অসুল হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেটা দিয়েছেন সেটা হাদিস তার জন্য আবদুল মাসুদ বলছে যে তুমি কি কোরআনের ওয়াত পড়ো নি যে রসুল তোমাকে যেটা দেয় অর্থাৎ হাদিস দিয়েছে তাই ইসরা আনামের আটত্রিশ নম্বর আয়াত কোরআন সম্পূর্ণ কোরআন সম্পূর্ণ আছে তার জন্য হাদিসে যেতে যাওয়া যাবে না এমনটি নয় হাত কোরআনে নির্দেশ দিচ্ছে যে রসুলের হাদিসে যেতে হবে কো
ইয়াত্তা বি গাইরি সাবিলিন মুমিনিন যা কোরআন এবং হাদিস সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও সাহাবা রদি আল্লাহ তাদের পদকে ছেড়ে দিল স্পষ্টভাবে এখানে সমস্ত মুফাসিরা একমত এখানে কোরআন ও হাদিসের কথা বলা হয়েছে কেন কোরআন যখন বলছে মানে রেফারেন্স দিচ্ছে তুমি ওই গ্রন্থটি দেখো কোরআনই বলছে তো কোরআনটা কোরআন তো কমপ্লিট এতে কোনো সমস্যা নেই কোরআন আবার বলছে তোমার তার জন্য মোহাম্মদ সাল্লামের এই কথাটি দেখবে তো কোরআন তো সম্পূর্ণই থাকলো এটা তো অসম্পূর্ণ কোনো জায়গা বা কোনো গত্যান্তর কিছুই নেই তাই এটা হাদিসটিকে মানে কোরআনের আয়াত থেকে না বোঝার এটা শুধুমাত্র নামান্তর ছাড়া কিছু না না বোঝার এটা নাম শুধুমাত্র বোঝেনি অজ্ঞতা ছাড়া কিছু না তার জন্য এই কোরআন থেকে দলিল দিয়েছে এখানে নয় নম্বর মিথ্যাচার যেটা করেছে ফাসিল তিনি বলেছেন এখানে যে হাদিসের প্রয়োজন নেই সেটা কোরআনেই আছে তার জন্য সারা আনাম থেকে দলিল দিয়েছে যে কোরআন কমপ্লিট তার জন্য দিতে কোনো গ্রন্থের দরকার নেই তারপরে তিনি আর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যে আল্লাহ চাইলে তিনি আরও অনেক গ্রন্থ দিতে পারতেন তবে আল্লাহ দেয়নি কোরআনে এই কথা আছে তাই বলেছেন তিনি দলিল দিয়েছেন সুরা কাহাব সনবার আঠারো আয়াত্মা একশো নয় এবং সুরা লুকমান সনবার একত্রিশ আয়াত্মা সাতাশ এ দুটো দলিল দিয়েছেন এবং বক্তৃতা শুনবেন তিনি বলেছেন যে আল্লাহ চাইলে তিনি আরও কিতাব দিতে পারতেন কিন্তু তিনি দেননি কেননা কোরআনে যথেষ্ট এটা মুহাসিলের দাবি আসলে কোরআনের সুরা লুকমানে এই আয়াত কি আছে এই তো কোরআন আমরা খুলে দেখি সুরা লুক সুরা কাহাব প্রথমে খুলি তিনি প্রথমে কাহাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন উদ্ধৃতি দিয়েছে আমি কাহাব থেকে প্রথমে দেখছি আঠান বছর একশো নয় নম্বর আয়াত সেখানে কি আল্লাহকে আসলে বলেছে যে আল্লাহ চাইলে আরও গ্রন্থ দিতে পারতো কিন্তু আল্লাহ দেয়নি কেননা কোরআনই স্পষ্টভাবে সমস্ত কিছু আছে এই জন্যই আসেন দেখেন এখানে আমরা খুলছি হ্যাঁ সেটা কাহাব আয়াত নম্বর একশো নয় দেখেন কি বলছো আল্লাহ তুমি বলো আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে সাজা অর্থে যদি ও এর মতো আর একটি কালের জন্য সমুদ্র আনয়ন করি মূলত কোরআন বলছে যে আল্লাহ সুবানত যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছে এটা যদি ব্যাখ্যা করতে যায় লিখতে যায় তাহলে আসমান আর জমিন আসমানকে যদি মানে আসমানকে যদি খাতা করা হয় আর সমস্ত বৃক্ষ রাজ্যকে যদি কলম করা হয় তবে এটা এর ব্যাখ্যা করে লেখে শেষ করা যাবে না কোরআন তো তাই বলছে কোথায় বলছে যে আল্লাহ চাইলে আর একটা গ্রন্থ দিতে পারতেন কিন্তু তিনি দেননি কেন কোরআন কমপ্লিট আসুন সুরা কাহা পেতে হতো এমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না সুরা লুকমানের দিয়েছে একত্রিশ নম্বর সুরা সাতাশ নম্বর আয়াত সুরা লুকমান থেকে আমরা পড়ি দেখি কি বলে সেখানে কীরকম কোনো তথ্য আছে যেটা মুফাসিল দাবি করেছে আসলে নাস্তিকদের সম্পূর্ণ দাবি হয় অর্ধেক আয়াতের কাট করবে অথবা মিথ্যা ভিত্তিহীন তারা চেক করবে না মুফাসিলে চ্যালেঞ্জ করছে তিনি ব্লক থেকে পড়েছেন কিন্তু আয়াত চেক করেননি কোরআনে কিন্তু খুলে দেখি তো আসলে এরকম কোনো কথা আছে কি তিনি চেক করেননি তিনি চেক করলে কখনো তিনি এই দলিল উপস্থাপন করতে পারতেন না যেখানে টাস্ক পরিমাণে নাই যে দাবি দাবি পক্ষণ করার টাস্ক পর্যন্ত নেই সাতাশ নম্বর অ্যাট দেখেন কি বলছেন আল্লাহ আবার স্যার লুকমান অ্যাতম সাতাশ পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষরাজি যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের মানে এই সমুদ্রের সাথে যদি আরও সাত সমুদ্রকে যুক্ত হয়ে কালি হয় তবু আল্লাহ সুবাহ তালার বাণী তার গুণবলি লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহ পরক্রম শালী প্রজ্ঞাময় কি বলছে ভাই একই কথা কোরআনের কথা বলছে কোরআনকে যদি কেউ যদি ব্যাখ্যা করতে চায় আসমানকে যদি খাতা করে ফেলা হয় বৃক্ষরাজিকে যদি কলম করা হয় তবু লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহ প্রজ্ঞাময় কই কোথায় বলেছে ভাই কি তার যে মিথ্যাচার ভাই যে আপনি কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছেন যেটা আপনার দাবি সে দাবির পক্ষে মানে টাচ পরিমাণে নেই তার অংশ বিশেষে নেই তার অংশ বিশেষে নেই যে কোরআন সম্পূর্ণ আল্লাহ চাইলে অন্য কিতাব দিতে পারতেন কিন্তু দেননি কোথায় দলিল ভাই এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার ভাই অন্তত মিথ্যাচার থেকে বন্ধ করুন মিথ্যাচার করাটা বন্ধ করুন আপনারা বলছেন তথ্য দেন যে নাকি সহি কথা বলেন সঠিক কথা বলেন মুসলমানরা আপনার জব দিতে পারবে না তবে এত মিথ্যাচার করলে জব দিব কিভাবে আপনার চব্বিশ মিনিটে যদি মিথ্যাচার ধরতে যায় আমি এখানে অলরেডি আপনাদের দশ নম্বর মিথ্যাচার আপনাদেরকে বলে দিলাম যে এত মিথ্যাচার করেছে যার পক্ষে কোনো দলিলই নেই কোনো দলিল নেই দলিল বিহীন তিনি কথা বলছেন তিনি ইসলামের সমালোচনা করছেন বা সমালোচনা করতে হলে জ্ঞান লাগে ইলম লাগে একটু জ্ঞান অর্জন করুন তারপর সমালোচনা করুন আলহামদুলিল্লাহ আপনার তথ্য আপনার গবেষণা যদি সঠিক হয় আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখব যদি আপনার গবেষণা সঠিক হয় আমরা গ্রহণ করব কিন্তু আপনি মিথ্যা কথা বলে জনসাধারণকে ধোকা দিচ্ছেন এটা তো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় আর এটাই কি মুক্তমনার পরিচয় যে মুক্তমনা হলেই কি মিথ্যা কথা বলতে হবে মুক্তমনা হলে কি মানে কোরআন বা হাদিস থেকে অর্ধেক মানে কাজ করতে হবে মুক্তমনা হলেই কি শুধুমাত্র ব্লক থেকে কপি করে পোস্ট করে দিতে হবে মুক্তমনা হলেই কি শুধুমাত্র উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে মানুষের কাছে নিজের মহত্তা বর্ণনা করতে হবে এমন
আবার তারা মুক্তমনা পরিচয় দিতে চাই ভাই যদি সমালোচনা করতে হয় অথেন্টিক সোর্স দিয়ে আপনি সমালোচনা করেন আপনাকে আহলানো সাহালান আপনাকে ধন্যবাদ দেব আপনার কথাগুলোকে আমরা তদন্ত করে গবেষণা করে দেখার চেষ্টা করবো আপনার কথাকে ঠিক কিন্তু আপনি কী দলিল দিয়েছেন যে দলিল সঙ্গে কোনো কিছু মিল নেই আমরা শেষে আরও আসছি জি তিনি তারপরে বলেছেন যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি প্রায় একশো হিজরির দিকে প্রথম হাদিস সংকলনের জন্য তিনি নির্দেশ দেন কে ওমর বিন আব্দুল আজিজ পঞ্চম খলিফা আমরা জানি নব্বই নিরানব্বই হিজরি তিনি খলিফা হন তো যাই হোক ভাই ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারিভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু তার আগে অলরেডি হাদিস নিয়ে গবেষণা ও পড়াশোনা চলছে কেন এবং মালিক তিরানব্বই হিজদের জন্মগ্রহণ করেছে এবং আবু হানিফা তিরাশি আশি হিজদের জন্মগ্রহণ করেছে আবদুল্লাহ বিন মুবারক তিনি তিরানব্বই হিজদিতে জন্মগ্রহণ করেছে যা তিনটে গ্রন্থ আপনাদেরকে সামনে অলরেডি দেখিয়ে দিলাম তো তিনি যেহেতু ক্ষমতা আছেন রাষ্ট্র নায়ক তিনি ঘোষণা করেছেন যে তোমরা এখন হাদিস সংকলন করতে শুরু করো তিনি ঘোষণা করেছেন এবং মুফাসিল এখানে অভিযোগ করেছেন যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি যে ঘোষণা দিয়েছেন এটা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করেছে কিন্তু তিনি ঘোষণা দিলেন তো এটা মূলত ওম আব্দুল বিন আব্দুল্লাহ মানে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তিনি আল্লাহ সাল্লার মানে মোকাবিল মানে বৃদ্ধ আচরণ করেছে বৃদ্ধ আচরণ করেছে ভাই কোথায় বৃদ্ধ আচরণ করেছে অলরেডি আল্লাহ সাল্লু বলে দিচ্ছে উক্তব লেখো লিখতে বলছেন হাদিস সাহাবরা লিখেছে তাবেরা লিখেছে তিনি এখানে বিরুদ্ধ আচরণ করেনি আপনি ইতিহাস জানেন না হাদিস না পড়েই আপনি চলে এসেছেন সমালোচনা করতে তা আপনার অজ্ঞতার জন্য প্রশ্ন করেছেন এটা কোনো প্রশ্নই নেই এটা আপনার অজ্ঞতার বহিপ্রকাশ ওমর বিন আব্দুল আজিজের পূর্বেও সাহাবরা কিতাবত্র লিখেছে অনেক তাবেরা কিতাবত্র লিখেছে আমরা প্রথমে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি যে ইমাম মালিকের কিতাব থেকে যাই হোক তারপরে তিনি বলেছেন যে মুয়াত্তা মালেক এই গ্রন্থে প্রায় পাঁচশো খানা হাদিস আছে মুহাত্তা মালেকে বলছে পাঁচশো কোনো হাদিস আছে ভাই মুহাত্তা মালেকে এখন যেটা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের কাছেও আছে মুহাত্তা মালেক ভাই কেমন ইনফরমেশান দিয়েছেন প্রায় মাত্র ভাই শ্যামলা সংস্করণ যেটা আছে যেটা আমার কাছে আছে সেইবানি বর্ণনা অনুসারে আমি দেখিনি একবার এখানে কি আছে মাত্র ভাই শ্যামলা থেকে যে দেখেন হ্যাঁ মুহাত্তা মালেক রয়তু মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানি বুক নম্বর একশো উনআশি মাক্তবাই শামেলা সংস্করণ এখানে প্রায় হাদিস আছে তিন হাজার সত্তরখানা এখানে প্রায় তিন হাজার সত্তরখানা হাদিস আছে যেটা মোয়াত্তা মালিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও এই দুটো খণ্ডে কেবলমাত্র বের করেছে দুটো খণ্ডে বের করেছে মোয়াত্তা মালিক সেখানে প্রায় দুই হাজার হাদিসে পরিপূর্ণ যেটা বাংলা হয়ে গেছে আপনি বলছেন মোয়াত্তা মালিকে নাকি মাত্র পাঁচশো খানা হাদিস আছে আর হাদিস গেল কই এটা মিথ্যাচার এটা আপনার অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নাই যে মোহাত্তা মালিক আসলে পাঁচশো খানা হাদিস নয় ওখানে আপনাকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার হাদিসের কথা বলে দিলাম অন্তত যদি আপনি আরবি পড়া তো জানেন না যে না জানেন যে তথ্য না পান অন্তত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে মোহাত্তা মালিক এটা লিখেন দেখেন প্রায় আপনি দুই হাজার হাদিস পেয়ে যাবেন দুটো খণ্ডে দুই হাজার হাদিস পেয়ে যাবেন এটা মিথ্যাচার তারপরে তিনি বারো নম্বর পয়েন্ট তিনি বলছেন সিরা এবং হাদিস তিনি যুক্ত উপস্থাপন করেছেন যে হাদিস সংকলন হয়েছে দুইশো হিজরি পরে আর সিরা তার আগে রচনা শুরু হয়ে গেছে তো আমরা মুসলমানরা হাদিস মানছে কিন্তু নাস্তিকরা যখন মানে সিরা থেকে দোল দিচ্ছে আমরা কেন মানি না তো ভাই আপনাকে আগে থেকে দেখে দিয়েছি যে দুইশো হিজরি থেকে হাদিস সংকলন হয়েছে এটা মিথ্যা কথা সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তারামদের মধ্যে থেকে হাদিস সংকলন পাওয়া যায় তার জন্য দোল দিয়েছি বারবার রিপিট করার প্রয়োজন নেই তাই অভিযোগটি ভিত্তিহীন দুই নম্বর বিষয় রইল সিরার বিষয়টা সিরাতকে আমরা কেন গ্রহণযোগ্য করি না আপনারা সকলে জানেন আমরা যখন বলি আমাদের দলিল কি কোরআন হাদিস আসিফ মহিউদ্দিন তিনি বলছেন মুসলিমদের দলিল হচ্ছে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস তো ভাই আমরা কখনো বলছি কোরআন হাদিস সিরাত ইজমা কিয়াস বা ইজতেহাদ আমরা এইভাবে দলিল বলেছি আমরা তো প্রথম থেকে বলি আপনাদের নাস্তিকের যখন জন্ম হয়নি সেই থেকে আমরা বলি আমাদের কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস আমাদের অধিকাংশ মুসলিমরা এই দাবি করে এই দাবি তারা করে অধিকাংশরা যে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস সকলে বলছে আমরা কিয়াসের জায়গায় ইস্তেহাদ বলি শব্দের পরিবর্তন আছে কিন্তু কোরআন হাদিস সিরাত ইজমা কিয়াসকে দলিল বলেছে জি না আপনারা হয়তো বলতে পারেন আমরা নাস্তিকরা এখন গবেষণা করে দেখছি যে মোহাম্মদের চরিত্র খারাপ করার জন্য সিরাত যথেষ্ট আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা তখন ভাবছেন যে তারা মোহাম্মদ আর মুসলিমরা মোহাম্মদ সাল্লামকে বাঁচানোর জন্য সিরাতকে বাদ দিচ্ছে তা না ভাই আপনারাও জানেন আপনি ইসলাম প্রচার করেছেন আপনিও জানেন কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস দলিল সিরাত কখনো দলিল বলি না দুই নম্বর যে হাদিসের আগে সিরাত লেখা হয়েছে এটা ভিত্তিন প্রমাণ করলাম কেন হাদিস প্রথম দিকে লেখা হয়েছে সিরাত বরং তো দেড়শো হিজরির দিকে লেখা হয়েছে দুইশো হ
তাফসের তাবারিকে সব জায়গায় তার গ্রহণযোগ্য মনে করে বা এই তাফসের তাবারি থেকে গ্রহণ করছেন তাফসের তাবারি মুকাদ্দমা ভূমিকা প্রিভিউস একটু পড়েন ইমাম তাবারি শেষ মতে স্পষ্ট হয়ে তিনি বলে দিয়েছেন যে আমার এই মানে তাবারির মধ্যে আমি এমন কিছু তথ্য নিয়ে এসেছি দেখে তোমরা যেন ভয় পেও না কেন যেটা শুনেছি সেটা লিপিবদ্ধ করেছি তিনি খালাস তিনি তদন্ত গবেষণা করতে বলেছেন তিনি তদন্ত গবেষণা করে এই তথ্যগুলো সঠিক কোনটা বেঠিক কোনটা সেটা যেন নির্ণয় করা হয় সনদ দেয়নি আর সই মুসলিম মুকাদ্দামা আট পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে ইসনাদ মিনাদ দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত আমরা মুসলিমরা কোনো হাদিস দেখার আগে সনদ দেখি মতন দেখি তারপরে গ্রহণ করি আমরা অনেক হাদিস আছে যেগুলো গ্রহণ করি না তাই এই সিরাত আমরা কেন মানি না যদি তার সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয় দুর্বল সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিরাত এই জন্য অথেন্টিক নাই আমরা মুসলিমরা কখনো সিরাত থেকে যে হরহর করে দলিল দিই তা না কোনো সিরাত থেকে যখন আমরা দলিল দিই তখন সেটাকে গবেষণা করে তদন্ত করে তারপরে সেখান থেকে নিই এটা মনে রাখবেন হুম এটা বলার পরে তিনি ইমাম বুখারি পেছনে লেগে গেলেন যে ইমাম বুখারি ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন তার মধ্যে বুখারিতে মাত্র নিয়ে এসেছেন সাত হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টিটা তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন তার মানে ইমাম বুখারি ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে মাত্র এক পার্সেন্ট হাদিস মানে এক পার্সেন্ট হাদিস নিয়ে এসেছেন পাঁচ লক্ষ মানে ছয় লক্ষর মধ্যে মাত্র সাত হাজার হাদিস নিয়ে এসছে মানে নিরানব্বই পার্সেন্ট হাদিস ইমাম বুখারি তিনি বাদ দিয়েছেন ইমাম বুখারি সেটা বাদ দিয়েছেন এটা দাবি তার মানে ইসলামের অধিকাংশ হাদিস নষ্ট হয়ে গেছে ইমাম বুখারির নিজের ইচ্ছা হয়েছে যেগুলো নিচে আর ইচ্ছা যেগুলো হয়নি সেগুলো নেয়নি এটা চূড়ান্ত অজ্ঞতা যে ইমাম বুখারি তিনি শুধুমাত্র সাত হাজার তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন এই যে একটা তথ্য তিনি বলেছেন আসলে এখানে আমাদের অনেকেই এই অভিযোগ করেন যে ইমাম বুখারি এত হাদিস জানতেন তাহলে তিনি কেন মাত্র এই কটা সেই বুখারিতে সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা তিনি হাদিস নিয়েছে তিনি ক্ষান্ত হয়ে গেলেন তিনি আর কোনো হাদিস নিয়ে আসলেন না এই বিষয়ে দেখেন আপনাকে প্রথমত আমি বলবো কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব যে অনেকে শুধু ভাবেন যে সেই বুখারি সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা হাদিস আছে আসলে ধারণা ভুল প্রথম কথা দেখেন ইমাম বুখারি সিরিয়াল নাম্বার অনুসারে সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টি হাদিস আছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেই বুখারিতে মোয়াল্লাখ হাদিস আছে কিছু মোয়াল্লাখ হাদিস আছে তেরোশো একচল্লিশটা যেটা হাদিস নাম্বারের মধ্যে নেই হাদিস নাম্বারের মধ্যে নেই মানে মোয়াল্লাখ হাদিস সেগুলোকে বলে কিন্তু সেই বুখারিতে আছে সেগুলো অনেকগুলো অধিকাংশ সেই সূত্রে প্রমাণিত হাদিসের তেরোশো একচল্লিশটা তাহলে আপনি যোগ করেন সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটা আর একে তেরোশো একচল্লিশটা হাদিস আবার মানে মুতাবায়াত সম মুতাবায়াত মানে কোনো হাদিস নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারি মুতাবায়াত হিসাবে আরও হাদিসের রাবিদের নাম উল্লেখ করেছে রাবিদের নাম উল্লেখ করেছে এই ধরনের হাদিস আছে তিনশো একচল্লিশটা প্লাস সাহাব এবং তাবেদের হাদিস নিয়ে এসেছে সই বুখারিতে টোটাল ষোলোশো আটখানা এখানে বুঝতে পারেন আমি আবার ক্লিয়ার করে দিই সই বুখারিতে দেখবেন হাদিস নিয়ে এসেছে ইমাম বুখারি একটা যে ধরুন একটা ছোট্ট আমি একটা উদাহরণ দিই যে নিয়াত প্রসঙ্গে ইন্না বলা বলবে নিয়াত যে প্রত্যেকটা কাজ নির্ভর করে নিয়াতের উপরে ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে এসেছে নিয়ে আসার পরে তিনি বলছেন এই হাদিসটা ওমর ওসমান এবং আবু হুরায়রা উবায়দা বিন সামির থেকে বর্ণনা আছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে এসেছে আর চারজন রাবির নাম বর্ণনা করে দিলেন তো হাদিস কিন্তু একটা কিন্তু চারজন রাবির নাম বর্ণনা করেছে এই হাদিসটা বর্ণনা আছে তো এগুলো কিন্তু হাদিসের অন্তর্ভুক্ত গণনার মধ্যে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যদি এটা ক্রমিক অনুসারে হবে না তো এইভাবে মোয়াল্লাখ হাদিস তেরোশো একচল্লিশটা আছে যেগুলো হাদিস নাম্বারের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি মোতাবায়াত হিসেবে নিয়ে এসেছেন মোয়াল্লাখ হিসেবে নিয়ে এসেছেন আর মোতাবায়াত আছে তিনশো একচল্লিশটা আর সাহাবা তাবাইদের হাদিস আছে ষোলোশো আটটা টোটাল সই বুখারিত মূলত হাদিস যদি আমরা দেখতে যাই তো হাদিসের সংখ্যা আছে এক হাজার ছয়শো উনসত্তরটা এক হাজার ছয়শো সরি এক হাজার ছয়শো নব্বইটা এক হাজার ছয়শো নব্বইটা সই বুখারিতে হাদিস আছে মূলত তো ভাই তারপরে নাস্তিকরা বলবে তো ছয় লক্ষর কাছে মাত্র দশ হাজার বা বারো হাজার হাদিস সেই বুখারিতে আছে ঠিক আছে তো বাকি হাদিস গেল কই অনেকের মধ্যে প্রশ্ন খুবই ছোট্ট উদাহর মানে খুবই মানে সহজে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা অনেক গবেষণা বিষয় এক কথা উত্তর দিয়ে দিই বুঝে যাবেন দেখেন ভাই ইমাম বুখারি রফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে সেই বুখারিতে কটা হাদিস নিয়েছে সাতশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ মাত্র পাঁচটা হাদিস নিয়ে এসেছে যে রাফুল ইয়াদিন করতে হবে রাফুল ইয়াদিন করতে হবে মাত্র পাঁচখানা হাদিস নিয়ে এসেছে তো ইমাম বুখারি কি মাত্র পাঁচটা হাদিস জানতেন যে না দেখেন ইমাম বুখারি স্বতন্ত্র একটি বই আছে যেটার নাম জুজুল রফুল ইয়াদিন একশো আটানব্বই খান হাদিস আছে সই বুখারিতে পাঁচখানা নিয়ে এসেছেন তো ইমাম বুখারি এটা করেছে কি যে নিয়াত প্রসঙ্গে নিয়াত প্রসঙ্গে আর বুখারি প্রথম হাদিস ইন্দাবাল আবালবেন নিয়াত ইমাম বুখারি তিনি বলছেন এই হাদি
মানে একটা হাদিস নিয়াতের প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আরও সত্তরখানা হাদিস নিয়াত যে বর্ণনা করছে যে প্রত্যেকটা আমল নির্ভর নিয়াতের উপরে এটা তার মত হাতে ছিল কিন্তু তিনি নিয়াস তিনি বোঝাতে নিয়েছেন কেন বারবার একই হাদিসের কী দরকার একটাই নিয়ে এসেছেন তো এইভাবে তিনি ছয় লক্ষ হাদিস জানেন নিয়ার রফুল আদানের পক্ষে তিনি মাত্র পাঁচটা হাদিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু হাদিস কিন্তু তার জুজুল রফুল আদানের আঠানব্বই খানা আছে ইমাম হিসেবে সুরা ফাতে পড়তে হবে এই মর্মে ইমাম বুখারি মাত্র সেই বুখারিতে সাতশো ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন কয়েকটা হাদিস তিনটে চারটে হাদিস নিয়ে এসছে কিন্তু এই মর্মে ইমাম বুখারি তিনশো খানা হাদিস তার ছিল জুজুল রফুল আদানে তিনি নকল করেছেন তো এটা খুবই ছোট্ট বিষয় যে মূলত এই বিষয়টা যে ইমাম বুখারি ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন বুখারিতে খুব বেশি আমরা দেখলাম যে দশ হাজার হাদিস আছে বাকি গেল কই বা এই ছয় লক্ষ হাদিস গণনা কি যে রাবি সম্পর্কে যে ছয় লক্ষ হাদিস মানে সনদে তিনি হাদিস জানতেন একটা হাদিস হতে পারে একটা মাস্তালের উপরে একশো জন সাবির কাছ থেকে মানে একশো জনের কাছ থেকে একশো একশো জন শিক্ষক কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন একশো গণ সনদে কিন্তু হাদিস তো একটা একই হাদিস বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সনদে শুনেছেন তার জন্য হাদিসের গণনা তো ছয় লক্ষ কিন্তু মূলত ছয় লক্ষ হাদিস হবে না যদি হাদিসের মতন টেক্স অনুসারে যে ধরি ছয় লক্ষ হবে না সনদের কথা বলেছেন তা আলহামদুলিল্লাহ এবং বুখারি সেই বুখারিতে এই দশ হাজার ছয়শো নব্বইখানা হাদিস আর অন্তত আপনি এটা বুঝতে পারলেন যে ছয় লক্ষ হাদিসের গণনা কিভাবে হয় যে সনদে জানতেন ছয় লক্ষ মতন যে ছয় লক্ষ জানতেন এমনটি নয় মতনের একটু হেরফের হতে পারে কিন্তু মতনই যে আলাদা 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 ভিন্ন ভিন্ন হবে এমনটি নয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এটা জানার জন্য এই আধুনিক প্রকাশনী সেই বুখায় দেখবেন মুকাদ্দমা ভূমিকাতেই এই কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে লেখা আছে আরও অনেক গ্রন্থে আসমাই রিজাল গ্রন্থের বিশেষ করে ইমাম হাজার আজকালীন ফতুল বাড়িতে মুকাদ্দামা ভূমিকাতে প্রথমে এই কথাগুলো অনেকভাবে আলোচনা করেছে তো যাই হোক এখানে তাদের মিথ্যাচার এখানে খণ্ডন করে দিলাম যে ইমাম বুখারি মাত্র এক পার্সেন্ট হাদিস নিয়ে এসেছে নিরানব্বই পার্সেন্ট হাদিস বাদ দিয়েছে জিনা বাদ দেয়নি সেই বুখারিতে প্রায় দশ হাজার হাদিস যেটা মোয়াল্লাক এবং ইসে থেকে দেখালাম মোতাবায়াত থেকে দেখালাম প্লাস ইমাম বুখারি ছয় লক্ষ হাদিস নাস্তিকরা যে মাথায় এটা ঢুকবে না বুঝবে না কেন এটা আসমান রিজাল গ্রন্থ তারা বুঝবে না তো এখানে ইমাম বুখারি আবারও শেষ বলে এক বাক্যে যে ইমাম বুখারি একটা হাদিস বিষয় যে প্রত্যেকটা কাজ নির্ভর করে নিয়াতের উপরে ইমাম বুখারিতে সেই বুখারিতে মাত্র একটাই হাদিস নিয়ে এসেছে কিন্তু ইমাম বুখারি এই হাদিসটাই বিভিন্ন রাবি থেকে কমপক্ষে সহত্তরটা মানে সনদ তিনি জানতেন একটা নিয়ে এসেছেন তার মানে দেখেন উনসত্তরটা বাদ গেল তো উনসত্তর কি হাদিস বাদ গেল হাদিসে কোনো বিষয় বাদ গেল হাদিসে কোনো বিষয় বাদ যায়নি মূল বিষয়টা সেই বুখারিতে চলে এসেছে একটা আলে যথেষ্ট সত্তরখানা পরপরে একই বিষয় নিয়াত মানে প্রত্যেকটা কাজ নির্ভর করে আবহাওয়া বন্ধ করছে নিয়াতের প্রত্যেকটা কাজ নির্ভর করে নিয়াতের উপরে উপাদান ইসলামী বলছে নিয়াতের উপরে নির্ভর করে আবু মুসা আসারি বলছে নিয়াতের উপর নির্ভর করে তো এই ভয়তে নিয়ে আসার প্রয়োজন নাই একটা নিয়ে এসেছে বাকিগুলো ছেড়ে দিয়েছে একটাতে কাজ হয়ে গেলে বাকি সত্তরখানা নিয়ে আসার প্রয়োজন কি আসলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ঠিক আর একটি অভিযোগ মানে এগুলো না জানার কারণেই যে ইমাম বুখারি নাস্তিকরা মনে করে যে ইমাম বুখারি শুধুমাত্র সেই বুখারি রচনা করেছে যে না ভাই ইমাম বুখারির সতেরোখানা গ্রন্থ পৃথিবীতে আছে ইমাম বুখারি একখান শুধু সেই বুখারি নয় তার আরও অনেক গ্রন্থ আছে তার কু সাগির আছে তার কুল কাবির আছে তার কু জোয়াফা আছে ইমাম বুখারির জুজুল কিরাত আছে ইমাম বুখারির জুজুল রফলিয়াদিন কিতাব আছে ইমাম বুখারি আল আদাবুল মুফরাদ আছে ইমাম বুখারির খালফু আফাল ইবাদ আছে এইগুলো হাদিসের গ্রন্থ খালফুল আফাল ইবাদ আছে আদাবুল মুফরাদ হাদিসের গ্রন্থ জুজুল কিরাত হাদিসের গ্রন্থ জুজুল রফলিয়াদিন হাদিসের গ্রন্থ আরে ভাই এইসব মূর্খদেরকে বোঝায় কীভাবে ইমাম বুখারি সই বুখারিতে শুধু সই হাদিস করে নিয়ে এসেছে বাকি আরও গ্রন্থ জুজুল রফুলিয়া দিনে হাদিসা গ্রন্থ জুজুল কিরাত রফু এটা হাদিসা গ্রন্থ আল আদাবুল মুফরাদ এটা ইমাম বুখারির হাদিসা গ্রন্থ ইমাম বুখারির আরও গ্রন্থ আছে খালফু আফাল ইবাদ এটা হাদিসা গ্রন্থ জামি মুসনাদ এটা ইমাম বুখারির হাদিসার গ্রন্থ ভাই অনেকগুলো ইমাম বুখারির কমপক্ষে পনেরো খানের উপরে গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে ভাই শুধু সই বুখারিতে নয় তার আরও হাদিস জানবেন আরও তিনি নিয়ে এসেছেন অনেকে মনে করেন মনে হয় যে সুনান আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ মাত্র পাঁচ হাজার হাদিস নিয়ে এসছেন জি না ইমাম আবু দাউদ আদব আরও গ্রন্থ আছে ইমাম আবু দাউদের মার্সালে আবু দাউদ আছে ইমাম আবু দাউদের যে হাদিস বর্ণনা করছে সেটাকে পরে মুসনাদে মুসনাদ আবু দাউদ আছে ইমাম আবু দাউদের আরও অনেকগুলো গ্রন্থ আছে ভাই ইমাম আবু দাউ মানে আবু দাউদ তাইলেসি মুসনাদ আবি দাউদ তাইলেসি এটা ইমাম আবু দাউদের কিতাব ইমাম তিরমিজির অনেক গ্রন্থ আছে আমরা শুধু সোনার তিরমিজির নাম জানি না ভাই হাদিসের তাদের আলো গ্রন্থ আছে ইমাম সোনান তিরমিজি ইমাম তিরমিজি কিতাব বল এলাল আছে ইমাম তিরমিজির হাদিসের
ইমাম মুসলিমের শুধুমাত্র সহি মুসলিম নাই তার আরও অনেক গ্রন্থ আছে ইমাম আবু দাউদের গ্রন্থ আছে ইমাম নাসাহের গ্রন্থ আছে শুধু একটা হয়েছে ওরা হচ্ছে একটাই গ্রন্থ না তাদের হাদেশের অনেক গ্রন্থ আছে তো যাই হোক তিনি বুখারিপুরে এই অভিযোগ করেছিলেন তেরো নম্বর মিথ্যাচার অজ্ঞতা আসলে গেলো মিথ্যাচার না গেলো অজ্ঞতা আর অজ্ঞতা করলে তারা বেশি বকবে বেশি ভুল হবে আর মানুষ বকবে যেমন ঠিকই বলছে এগুলো না জানার কারণে ঠিক এই বিষয়টি যাই হোক ইমাম মুসলিমের উপরে অভিযোগ করেছেন যে ইমাম মুসলিমও প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট হাদিস বাদ দিয়েছে জি ভাই ইমাম মুসলিমের বাদ দিয়েছে তা নাই এটা আপনার মূর্খতা যেটা আমরা জবাব দিয়ে দিলাম পনেরো নম্বর মিথ্যাচারবে চলে গেছে আবু মানে আবু হুরাইরার উপরে কারণ যারা হাদিস বিদ্বেষী তারা আবু হুরাইরাকে যদি কোনো রকমভাবে খারাপ প্রমাণ করতে পারে তাহলে তারা সাকসেস কেন হাদিসের অধিকাংশ আবু হুরাইরা তিনি বর্ণনা করেছেন তাকে যদি খারাপ প্রমাণ করতে পারে কোনোভাবে তাহলে হাদিস সব মার খেয়ে গেল তার জন্য তারা আবু হুরাইরা পেশে বেশি লাগে আর মুফাসিল এই কাজটি করেছেন ব্লক থেকে তিনি চুরি করে কপি করে তিনি পড়েছেন আবু হুরাইরা পরে বেশ কিছু মিথ্যাচার করেছে প্রথমে বলেছেন যে আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা আনহুর সঙ্গে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার একটা দ্বন্দ্ব ছিল চ্যালেঞ্জ করলাম দ্বন্দ্ব কোথায় আছে প্রমাণ দেন কোথায় তিনি কোনো প্রমাণ দেননি মুখে শুধু দাবি করেছে কোথায় ভাই কোথায় আবু হুরাইরের সঙ্গে আয়সার যে মানে যে দ্বন্দ্বটা কোথায় কোথায় দ্বন্দ্ব আসেন একটা দলি পেশ করেন যে কোথায় দ্বন্দ্ব ছিল কোথায় দল দণ্ডটা কোথায় চ্যালেঞ্জ থাকলো ষোলো নম্বর মিথ্যাচার যে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি আবু হুরা রদি আল্লাহ তালাকে তিনি মিথ্যুক বলেছে চ্যালেঞ্জ করলাম প্রমাণ দেন কোথায় আছে কোথায় বলেছে মিথ্যা ভাই আপনি কেন মিথ্যা কাচার করছেন যে কোথায় বলেছে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আবু হুরাকে মিথ্যুক বলেছে কোথায় দলিল দেন জি কি আমার পর্যন্ত সময় থাকলো আমার মানে লাইফ টাইম চ্যালেঞ্জ থাকলো যে দলিল পেশ করুন সেই সনদে একটি দলিল দেন সত্য নম্বর মিথ্যাচার যে আবু হুরাইরা প্রসঙ্গে আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনা তিনি বলেছেন যে আবু হুরাইরা তুমি এমন হাদিস বর্ণনা করছো যে আমি কোনোদিনই শুনিনি আবু হুরাইরা সম্পর্কে আলমা যেন আয়সা নাকি এই কথা বলেছে কোথায় বলেছে মুফাসিল সাহেব একটু প্রমাণটা দেন আপনি নাকি প্রমাণ ছাড়া কথা বলেন না প্রমাণ ছাড়া কথা বলেন না ওই ইন্টারনেটের ব্লগটা আপনার প্রমাণ ওই ইসলাম বিদ্বেষী কোনো একটা সাইড আপনার প্রমাণ সোর্সটা বলেন ভাই যে এই কথাগুলো যে আছে আপনি হচ্ছে ইসলামিক স্কলারদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ভাই কোথায় কোথায় আছে ভাই আপনি প্রমাণ দেন ইসলামিক স্কলার কাছে কেন যেতে হবে আপনার ইসলামিক স্কলার আপনি প্রমাণটা দেন লাইফ টাইম চ্যালেঞ্জ থাকলে আপনি প্রমাণটা পেশ করবেন যে আবু হুরাকে আয়সা রদি আল্লাহ তালা না তিনি বলেছেন স্পষ্টভাবে যে তুমি মিথ্যুক তুমি এমন হাদিস বর্ণনা করছো যেটা আমি কখনোই শুনিনি কোথায় জি না চ্যালেঞ্জ করলাম আঠা নম্বর মিথ্যাচার তিনি করেছেন যে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন আবু হুরাকে যে তুমি তো খাবারের জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে পড়ে থাকো আল্লাহ সরফি তুমি ঘুরে বেড়াও তুমি তো একজন ভিক্ষুক তুমি পাগল এই যে তিনটে কথা বলছে তিনটে মিথ্যা যে আবু হুরাইরা খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াই বলেছে যে খাবারের জন্য তুমি ঘুরে বেড়াও তুমি একটা পাগল তুমি ভিক্ষুক যে এ কথা কোনো গ্রন্থে প্রমাণিত নয় আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালার বা জীবনী যদি ভালো হয়ে পারে শিয়ারো আনামের নুবালা দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচশো আঠাত্তর পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে আবু হুরাইরার যে বংশ মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তিনি কোনো সাধারণ ঘরের মানুষ ছিলেন না তিনি ধনী পরিবারের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি ধনী পরিবারের ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ বিষয়ে একটা হাদি দিয়ে তাদের সমস্ত দলিল আমি নচ্ছাত করে দেবো শেষে দেবো সে মিথ্যাচারগুলো শুনে নেন উনিশ নম্বর মিথ্যাচার করেছেন যে আয়সা রদি আল্লাহ তালা যখন তিনি মানে আবু হুরাইরকে বলেছিলেন যে তুমি তুমি খাবারের জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে পড়ে থাকো তুমি একজন পাগল তুমি ভিক্ষুক তো আবু হুরাই রদি আল্লাহ তিনি নাকি আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালাকে আমাকে তিনি বলেছেন যে আপনি তো নিজের চেহারা দেখতে সবসময় ব্যস্ত থাকেন আপনি তো নিজের মুখ দেখতে ব্যস্ত থাকেন আপনি হাতে শুনবেন কখন চ্যালেঞ্জ করলাম কোথায় আছে এই কথা কোথায় আছে এই যে তথ্য দিলেন এই তথ্যটা কোথায় আছে লাইফ টাইম এটার চ্যালেঞ্জ থাকলো আপনি দেন প্রমাণটা ভাই কোথায় কুল হাত উভরা না করিন কোনো তুমি সহ দেখিন যদি সত্যবাদ হয়ে থাকেন তাহলে প্রমাণ পেশ করেন মিথ্যা কথা দিয়ে কেন আপনি নিজের মহত্ব বর্ণনা করতে চাইছেন সবসময় বলেন আপনি নিজের প্রমাণ পেশ করেন কোথায় এই যে আলোচনাটি করেছেন কোথায় প্রমাণ দিয়েছেন আপনি যে চব্বিশ মিনিট আলোচনাটা করেছেন আপনি সবসময় বলেন যে প্রমাণ ছাড়া মহসুল কথা বলেন না প্রমাণ ছাড়া এই বক্তি কোথায় প্রমাণ দিয়েছেন দুটো প্রমাণ দিয়েছেন যে কোরআন কমপ্লিট তার জন্য সরা আনাম থেকে হ্যাঁ এটা প্রমাণ দিয়েছেন আর সরা কাহাব থেকে যে প্রমাণটা ওটা তো মিথ্যা প্রমাণ দিয়েছেন রেফারেন্সের সঙ্গে আপনার কোনো দাবির মিল নেই ভ্রান্ত তাও তো মিথ্যা তো আপনি বলেছেন যাই হোক তো আপনি এখানে গোটা বক্তৃতা আপনি দিয়ে দিলেন চব্বিশ মিনিট একটা প্রমাণ নেই অথচ পঁচিশটা পয়েন্ট আউট করেছেন মিথ্যাচার যদি যদি আপনার যদি সাহস থাকে এই ব
আবু হুরেরা কিন্তু মহবিয়ার কাছে থাকতেন আপনারা জানেন আবু হুরেরা কিন্তু মহবিয়ার দিকে থাকতেন আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা কোন দিকে গড়ছে আসলে তিনি নিজে বসেন বোঝাননি যে আবু হুরার মহবিয়ার কাছে থাকতে তো কী হয়েছে কী সমস্যা মহবিয়া ও খলিফা আবু হুরেরা সাহাবি তো তার কাছে থাকতে পারে আমরা দুজনকে ভালোবাসি তো তো ক্ষতি কী রে ভাই আচ্ছা তিনি নিজে বোঝাননি তার জন্য ওইভাবে বলছেন যাই এটা কোনো মানে অজ্ঞতা তার জন্য প্রশ্নটি করেছিলেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা কোন দিকে গড়ছে আসলে নিজে বোঝেনি ওই ব্লগে আছে ওটা পড়ে দিয়েছে আর একটু অভিনয় করেছেন অভিনয় করছেন মূর্খ যা হেল সব জি একুশ নম্বর তার অজ্ঞতা মিথ্যাচার যে ওমর বলেছিল মানে ওমর আবু হুরাকে বলেছিল যদি তুমি মিথ্যা কথা বলে বন্ধ না করো তাহলে তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে চ্যালেঞ্জ করলাম যে ওমর বিন খাত্তাব কোথায় এ কথা বলেছিল কোথায় বলেছিল আপনি প্রমাণ পেশ করেন আপনি প্রমাণ পেশ করেননি কোনো প্রমাণ পেশ করেননি আপনাকে একটা শুধুমাত্র তথ্য আমি দিয়ে দিই যে ওমর বিন খাত্তাব আবু হুরাকে কী কী তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল না তার প্রশংসা করেছে একটু দেখে নেবেন দলিলটা আমি আপনার সামনে দিয়ে দিচ্ছি পড়ছি দেখেন ঘটনাটি যে আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা নূর ওমর বিন খাত্তাব যখন মানে বাইরাইনের গভর্নর করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন আবু হুরা রদি আল্লাহ তালুকে সেই সময়কার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে ঘটনা হচ্ছে কিতাবুল খারাজ আবি ইউসুফ পৃষ্ঠান বয়সের চোদ্দতে আছে আরও আছে হাদিসটা আনারুল কাসিফ কি মোয়াল্লিম দুশো তেরো পৃষ্ঠাতে এই ঘটনাটি বর্ণনা করা আছে তিনি রেফারেন্স দেননি তিনি শুধুমাত্র পড়েছেন কিন্তু এখানে কি আছে আপনি বুঝতে পারবেন দেখেন কি বলছেন আবুরাকে যখন গভর্নর করে পাঠানো হলো সেই সময় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে এক বছরের মাথায় আবুহুরারা বাৎসরিক হিসাব নিয়ে মদিনায় আসলেন সাথে ছিল মানে কেন মানে সাথে কেন্দ্র প্রদানের জন্য চার লোক মানে চার লাখ দিনারের মধ্যে এক বছরে চার লাখ দিনার ও ওমর টাকার আর্ধিক্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যান তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি কার প্রতি জুলুম করনি তো জবাবে মানে এখানে ঘটনা হচ্ছে আবু মানে আবু হুরারকে যখন ওমর বিন খাত্তাব তিনি পাঠিয়েছিলেন একটা গভর্নর হিসাবে তাকে ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন যে চার লাখ দিনার এই চার লাখ দিনার থেকে মানে এত পরিমাণে তিনি লাভ করেছিলেন যে মানে ওমর বিন খাত্তাব তিনি তাজ্য পেয়েছেন যে এত তিনি লাভ করলেন কিভাবে এত টাকা বৃদ্ধি হলো কিভাবে আশ্চর্য হয়ে যান তার জন্য ওমর বিন খাত্তাব তিনি প্রশ্ন করছেন আবু হুরাকে তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি কি কারোর নিকটে জুলুম করে করনি তো জয় তিনি বললেন না মানে আবু হুরাই বললেন না তবে তিনি তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি কারো প্রতি জুলুম করনি তো জবে তিনি বললেন না কারো সম্পদ অন্যভাবে গ্রহণ করনি তো জবে আবু হুরাই বললেন না তারপর দেখেন তোমরা তা তোমার নিজস্ব কি আছে তিনি জবাবে বললেন কুড়ি হাজার রিয়াল আর ওমর দিয়ে এলো তোমার জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় পেয়েছ কোথায় পেয়েছ তিনি বললেন যে ব্যবসা করেছি অন্য রোয়াতে তিনি ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন ওমর বিন খাত্তাব বলেন যে তোমার মূল ধন গ্রহণ করো আর লাভ্যাংশ বায়তুল মালের ওপরে তুমি দিয়ে দাও তো এইখানে স্পষ্ট এই ঘটনা এই ঘটনা শুধুমাত্র তারা প্রথম অংশটাকে তারা গ্রহণ করেছে পাশ্চাত্য যারা আছে যেটা মুখাসিল তিনি জানে না এই দলিলটা যে দলিলটা পড়লাম চ্যালেঞ্জ করছে দলিল জানে না এই দলটা জানে না অনেক কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়েছে যাই হোক আউ আবুহুরাকে ইয়ে মানে মানে যখন ইসে পাঠানো হচ্ছে গভর্নর হিসাবে বাইরে নিয়ে যখন পাঠানো হয়েছিল সেই সময় তিনি ওখানে গিয়ে তিনি মানে ব্যবসাও করেছিলেন তো ওমর বিন খাতাব কিছু টাকা তাকে দিয়েছিল তিনি যখন এক বছর পর তিনি যখন আবুহুরে যখন ফিরে আসছে তো টাকা তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে এসে ওমর বিন খাত্তাবের হাতে পুরো টাকাটা দিয়ে দিচ্ছে ওমর বিন খাত্তাব তিনি দেখে তার জবজি এত টাকা আসলো কীভাবে তখন প্রশ্ন করছে তুমি কি আরও জুলুম করেননি তো অন্য পর টাকা নেশো নিত বলছে না তুমি তোমার এখানে কি কী টাকা ছিল তো মাত্র কুড়ি হাজার দিন হয় তো ওমর বিন খাত্তাব সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে তাহলে যে টাকা আছে তুমি বাইতুল মালে দিয়ে দাও তোমার তো তুমি নিয়ে নাও আবুরাই সেটা করে দিয়েছে তো ভাই এই যে বললো যে ওমর বিন খাত্তাব তাকে বলেছে যে তুমি মিথ্যুক বা তুমি মিথ্যা না বলে তোমার দেশ থেকে তাই দেবো কোথায় বলেছে ভাই তার তো প্রশংসা করেছে এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণিত আর আপনি যে কথা বলছেন কোনো রেফারেন্স দেননি আমি আপনাকে স্পষ্ট রেফারেন্স দিলাম যাই হোক তিনি আবার ঘুরে এসেছেন মানে মুফাসিল এলো পাথরে আলোচনা করেছে কখন কোথায় চলে যাচ্ছে তিনি নিজে জানেন না আসলে তিনি এই যে গবেষণা তিনি যে আলোচনাটা করেছেন তিনি এই বিষয়ে তোর তার জিরো মানে জিরো পরিমাণে জ্ঞান নেই যারা ভিডিও দেখবেন তারা বুঝতে পারবেন তিনি রিডিং পড়ছেন তার এই বিষয়ে ইল নেই শুধু রিডিং পড়ে চলছেন তাহলে এলো পাথরে আলোচনা তার জন্য সেভ করতে হচ্ছে শুধু পয়েন্ট নোট করেছে তাই তিনি বলছেন যে বুখারির হাদিস মানা যাবে না এই কারণেই যে বুখারি করণের বিরুদ্ধে হাদিস আনায়ন করেছেন সরাসরি করণের বিরুদ্ধে সরাসরি এই ভাবে বলছে একটা দলিল পেশ করেন জীবন বুখারি সই বুখারিতে হাদিস নিশ্চয় যেটা করণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক
হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার সৈয়ী বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ যখন লিখেছেন একটা আলাদা গ্রন্থ মানে আলাদা একটা ভূমিকার জন্য এইরকম মোটা একটা বই আছে যার নাম মানে সৈব মানে ফাতুহুল বাড়ির মোকাদ্দমা ভূমিকা আছে একটা খণ্ডে আপনি ওটা পড়ে নেবেন সমস্ত জবাব দেওয়া হয়েছে উর্দুতে পাকিস্তানে একটি বই রচনা করা হয়েছে সাই বুখারি পর হামলা ও তাহাকিক জায়জা এ বিষয়ে ইমাম বুখারির উপর যত অভিযোগ আছে হাদিসের উপরে সব জবাবগুলো দেওয়া হয়েছে বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে তৌফিকুল বারি এই বইটাতে সমস্ত জবাব দেওয়া হয়েছে যে সৈ বুখারির হাদিসের সঙ্গে কোরআনের কন্টেন্ট আছে কি এইভাবে বেশ কিছু হাদিসকে নাস্তিক নয় এটা খ্রিস্টানরা বের করেছে তাও নয় এটা প্রথমে মুসলিমরা বের করেছে মুসলিমরা করেছে এই তথ্যগুলো মুসলিমরা করেছে কোনো খ্রিস্টান করেনি কোনো নাস্তিকও করেনি মুসলিমরা প্রথমে এইটাকে আলাদা ভাবে করেছিল যে বুখারির সঙ্গে সংযোগ করণের কন্ট্রাডিক্ট আর সঙ্গের সঙ্গে সেই সময়কার আলেমরা তার মানে অকাট্য জবাব দিয়েছে এটা আপনি বাংলাতে এখন অনুবাদ করা হয়েছে বইটা তৌফিকুল বারি লিখেছেন হাফেজ জুবার আলী জাই তিনি লিখেছেন বইটা আপনি পড়ে নেবেন কোনো দলিল আপনি দিতে পারবেন না যেখানে বুখারির সঙ্গে সরাসরি কন্ট্রাডিক্ট আছে তিনি উদাহরণটি পেশ করেছেন করেছিলেন তিনি তখন বলছেন যে এই যে পাথর ছুঁড়ে হত্যার বিধান এটা বুখারিতে পাথর ছুঁড়ে মানে তিনি বলছেন যে বুখারির সঙ্গে কোরআনে কন্ট্রাডিক্ট কোথায় যে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা কোরআনে আছে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে এটা বুখারির হাদিস চ্যালেঞ্জ করলাম এটা বুখারির হাদিস কোথায় আছে বের করুন যে পাথর ছুঁড়ে রজম করার আয়াত মানে হাদিস এটা বুখারি জি না এটা মিথ্যা যার অজ্ঞতা জাহেলি পুনম বলছেন এটা বুখারি হাদিস না এটা সেই মুসলিমের হাদিস যাই হোক তারপর তিনি বলছেন যেই যেই হাদিস মানে যেই আয়াতগুলোকে মানে ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল মানে কিছু আয়াতকে শোনান ইবনু মাজার একটা হাদিস আয়সর দিয়ে আল্লাহ তালার সূত্রে বর্ণনা আছে যে কি একটা আয়াত রজবের আয়াত আর দশ বা দুধ পান করার হাদিসটাকে ছাগলে খেয়ে নিয়েছেন ভাই হাদিসটা জাইফ এটার কতবার জবাব দিব নাস্তিকদের সব হচ্ছে এটাই যে তারা যখন কোনো অভিযোগ করে আমাদের তরফ থেকে অকাট্য জব তাদেরকে দিচ্ছি তারা রিভার্টাল মানে রিভার্ট মানে আবার তারা পরি মানে আবার তারা জবাব না দিয়ে ঠিক একই অভিযোগ করে তারা প্রত্যেকটা ভিডিওতে করে চলে যায় প্রত্যেকটা ভিডিওতে আরে ভাই আমরা তো আপনাদের অভিযোগে জব দিচ্ছি তো আমাদের জবগুলো খণ্ডন করুন খণ্ডন করেই খণ্ডন করুন করার পরে তো আপনি আবার অভিযোগটা রাখবেন আপনি যে একটা অভিযোগ করছেন আমি তো অভিযোগ খণ্ডন করে দিলাম এই যে হাদিস প্রসঙ্গে সংকলন প্রসঙ্গে আপনার প্রত্যেকটা আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আপনাকে জবাব দিচ্ছি আর তারপরে আপনারা এই অভিযোগগুলো এই ভিডিও শোনার পরেও আপনি আবার যখন ফোনে আলোচনা করবেন কোনো জায়গায় আলোচনা করবেন আবার এগুলোই আপনি আবার বলবেন যে হ্যাঁ এয়া হয়েছে আবু হয়ে হয়েছে ইমাম বুখারি এয়া হয়েছে বা জবাব দিচ্ছি তারপরে কেন এরকম মিথ্যা যায় তার মানে আপনার মুক্ত মনে নন আপনার জবাব দেন পাল্টা জবাব দেওয়ার পরে আপনাকে দাবিকে আপনি ঠিক মনে করুন আপনার দাবিকে ভুল প্রমাণ করে দিলাম অলরেডি তারপর তিনি বলছেন যে ইমাম বুখারি পাঁচ বছর সাত বছর আট বছরে সাহাবার দিয়ে লো তালামদের কাছ থেকেও হাদিস নিয়েছেন যদি যারা সাহাবি নন তো ভাই সাহাবি যদি না হয় তোর কাছ থেকে হাদিস নিয়ে যে সমস্যা কোথায় হাদিসের তিনটে ভাগ আছে সকলে জানে হাদিসে মারফু হাদিসে মকুফ হাদিসে মাকতু তো ছোট ছোট সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালা আহমদের যারা ছিল পাঁচ বছর সাত বছর আট বছর তাদের কাছে ইমাম বুখারি হাদিস নিয়েছে বলে কি হাদিস জাল বাজে ভয় এই মহামূর্খ গণ্যমূর্খ ছাড়া এই অভিযোগগুলো কেউ করবে না তো ছোট ছোট সাহাবি যদি হয় যদি পাঁচ সাত বছর হয় তো এটা মারফু হবে না মকুফ হবে তো মকুফ হাদিস তো সাহি এটা কোনো সমস্যা নেই এটা সমস্যা কোথায় পাঁচ বছর সাত বছর আর এটা কোনো ব্যাপার না বাস্তব দেখেন যে একজন সাত বছরের ছেলে কোরআনে হাফেজ হয়ে যায় সাত বছরে ন বছরের ছেলে হাফেজ হয়ে যায় তো এখানে বা তার তাই বলে কি আপনি তাকে বলবেন যে তার কোরআন মানে শুদ্ধ না বা কোরআন ঠিক হয়নি বা কোরআন মুখস্থ নেই তো পাঁচ সাত বছরের ছেলে বা আট বছর ন বছরের ছেলে কেউ সাবার দিয়ে এলো তার মধ্যে হাদিস যদি মুখস্থ হিপস মুখস্থ যদি থাকতো ইমাম বুখারি তাদের কাছে হাদিস গ্রহণ করেছে তো সমস্যা কোথায় ভাই আর ইমাম বুখারি শুধু এই হাদিস যে নিয়েছে এমনটি নয় অনেকের ধারণা আছে ইমাম বুখারির উপরে অভিযোগ দিলে হয়ে যায় জি না ভাই ইমাম বুখারি যে হাদিসটা নিয়েছে ওই সনদে ওই সনদে আরও অনেক হাদিস আছে এটা আনাস বিন মালিক তিনি ছোট ছিল ইমাম বুখারি শুধু আনাসের কাছ থেকে হাদিস নিয়েছেন তা নাই আনাস ছোট পাঁচ বছর ওই হচ্ছে আবু হায়ের কাছ থেকে হাদিস নিয়েছে একই মতন একই ব্যাপারে হাদিস নিয়ে এসেছে একই বরে জাবের বিন সামুরের কাছ থেকে একই বিষয়ে হাদিস নিয়ে এসেছে তো এই অভিযোগ আপনাদের নচ্ছাদ বাতিল হয়ে যাবে যে আনাস ছোট বলেই তার হাদিস জাল হবে এটা মিথ্যা ধোকাবাজি কেন ইমাম বুখার শুধু মাত্র একজন রাবি থেকে হাদিস নিয়েছে এমনটি নয় ওরকম আরও বিশজন রাবির কাছ থেকে হাদিস নিয়ে শ্রবণ করে তারপরে তিনি নিয়েছেন তাই এটা হাদিসের ওসুল হাদিস না জানা একটা অজ্ঞতা জাহাল ছাড়া কিছু না তারপর তিনি বলেছেন ইমাম গাজালি তিনি আবার বলেছেন যে শুধু সাহাবি আল্লাহ রসুলকে দেখলে হবে না য
আল্লাহ রসুলকে দেখেছে ইমানের সঙ্গে ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে এ হচ্ছে সাহাবি এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে আবু জাহেল আল্লাহ রসুলকে দেখেছে তিনি কি তার সাহাবি জি না দেখলে শুধু সাহাবি না তার জন্য এখানে কি ইমানের সঙ্গে দেখেছে এবং ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে তারা সাহাবি যেন অনেক মানুষ সেই সময় আল্লাহ রসুলকে দেখেছে মুনাফি কি করেছে ভিতরে ইমানে ইমান নেই তো এরা সাহাবির অন্তর্ভুক্ত নাই সংজ্ঞাটা দেখেন এর মধ্যে সব জবাব হয়ে যাবে তো ইমাম গাজদালি তিনি কি বলেছেন যে ইমাম গাজদালি এটাকেও তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই যে আল্লাহ রসুলকে দেখেছে ইমাম গাজদালি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন তো সাহাবির ওখানে দুটো শব্দ আছে এক আল্লাহ রসুলকে দেখেছে ইমানের সঙ্গে ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে সাহাবির সঙ্গে দুটো এক ইমানের সঙ্গে দেখতে হবে ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হবে এটা সাহাবি ইমাম গাজদালি যেটা শর্ত লেগেছে যে আল্লাহ রসুলকে সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এ দেখে সাহাবি বলতে হবে তো ইমাম গাজদালির মতে তিন বছর ইমাম গাজদালির মতে তার মানে যে ইমাম বুখারি পাঁচ বছর ছয় বছর ছেলেদেরকে তিনি হাদিস নিয়েছেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অতএব ইমাম বুখারির অনেক হাদিসই জাল হবে বা জাল কোনো দিনই হবে না তা যদি যুদ্ধ অংশগ্রহণ নাও করে তো ইমাম বুখারি যাদের কাছে হাদিস নিয়েছে আনাসের থেকে তার ছোট ছিল তো ইমাম আনাসের থেকে ওই হাদিসটা নিয়ে আসেনি ইমাম বুখারি ওই হাদিসের পক্ষে আরও তিন চারটে হাদিস নিয়ে এসেছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস থেকে একটাই নিয়ে এসেছে একটা বিষয় একটা নয় আনাসের যদি বাদ যায় তাহলে আরও অন্য হাদিস আছে তো অন্য হাদিসের সমর্থনে আনাসের কথা সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায় তাই ইমাম গাজদালির কথা দিয়ে রদ করে এটা মূর্খ জাহেল ছাড়া কেউ এগুলো বুঝবে না আর এগুলো গভীর আলোচনা না ভাই এ বিষয়ে করে পিএইচডি করা যায় মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছরে পিএইচডি হয় হাদিসের সংকলনের উপরে হাদিসের রিজাল্ট শাস্ত্রের উপরে একটা ব্লগের দু লাইন পরে বসে পরে পণ্ডিত্য দেখেছেন ওটা ব্যাপারটা অত সোজা নয় যে আমি একটা বাজারে গেলাম আর একটা বাংলাদেশের সংবিধান বা ইন্ডিয়ান সংবিধান আনলাম হড় হর করে একবার পড়াম পড়ে পড়ে চলে গেলাম পড়ে গিয়ে হ্যাঁ আমি এখন এখন উকিল আমি এখন উকিল একবার সংবিধান রিডিং পড়ে নিলে উকিল হওয়া যায় না ভাই একবার সংবিধান পড়ে আপনি ওকালতি করতে যাবেন আপনাকে তো চোরে মানে আপনার উপরেই দেখা যাবে কি করেছে ধরেছে ধরে আপনি বলছেন না আমি উকিল মুকিল কিছু মানবো না আমি সংবিধান পড়েছি আমি আজ থেকে লড়ব যে না অত সোজা জিনিস যেমন নয় ঠিক এটাই নয় যে একটা ব্লগ থেকে পরে আপনি হর হর করে মিথ্যাচার এ প্রত্যেকটা বিষয় যদি কেউ উপস্থাপন করছি এগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র আলাদা আলাদা মানে আলোচনা করা যায় দীর্ঘ দীর্ঘ বই আছে আবু হরিয়ালের উপরে আবু হরিয়ালের উপরে স্বতন্ত্র একটা বই আছে আবু হরিয়ার উপরে গবেষণা করে বই লেখা আবু হরিয়ালার উপরে গবেষণা করে তার হাদিসের উপরে গবেষণা করে একটা আলাদা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এই সব জাহেল এগুলো না দেখেছে শুধুমাত্র ফেসবুক এই বিভিন্ন ব্লগ থেকে মুখস্ত পড়ে রিডিং করা মুখস্ত না রিডিং করে লাইভে এসে বললে হয়ে গেল যাই হোক সর্বশেষ তিনি বলেছেন ছাব্বিশ নম্বর কথা যে হাদিস সংকলনের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায় যে ইসলাম ধর্ম একটি মিথ্যা তিনি বলছেন এতগুলো মিথ্যাচার করেছে আর যে হাদিস সংকলন ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায় যে ইসলাম ধর্ম একটি মিথ্যা ভাই হাদিস সংকলন দেখলে বোঝা যায় যে ইসলাম ধর্ম একটা মিরাক্কেল কেন পৃথিবীতে এমন কোনো ইতিহাস নেই যেগুলো সনদ দিয়ে লেখা হয়েছে সনদ দিয়ে দেখেন ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন আপনাকে ই দিয়ে বোঝায় ইমাম মালিক তিরানব্বই হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কথা নকল করেছেন কার মোহাম্মদ সাল্লাউল ইসাল্লাম এই কাজটা করেছে তো মোহাম্মদ সাল্লাম তাদেরকে বলছেন সাহাব রদি আল্লাহ তাল আনন্দেরকে সাহাবিদের সময় ছিল আশি হিজড়ি পর্যন্ত ইমাম মালিক জন্মগ্রহণ করছে তিরানব্বই হিজড়িতে ইমাম মালিক দেশে বিশ বছর পরে তিনি মহাত্মা মালিক গ্রন্থটি রচনা করেছেন তো তিনি কি ইমাম মালিক যখন গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন তিনি তার শিক্ষক তার শিক্ষক হচ্ছেন তাবেই তখন আতাবি নাবির অবা আমি ধরে নিলাম যে আতাবি নাবির অবা তিনি একশো চোদ্দ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে আতাবি নাবির অবা ইমাম মালিক দেখছে আতাবি নাবির অবার কাছ থেকে একটা হাদি শুনছে কি যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়তে হবে একটা হাদিস এটা মুসলিমদের জন্য ফরজ ইমাম মালিক দেখেন তিরানব্বই হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করে ইমাম মালিক আতাবি নাবির অবা একজন তাবি তার কাছে হাদিস শুনছে যে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়তে হবে ওই তাবি কার কাছে শুনেছে আবু আবু রায়ের কাছ থেকে কেন তাবি তাবি কাকে যে সাহাবিকে দেখেছে সাহাবের কাছে হাদিস শুনেছে তাবি তখন বলছে যে আমি আবু রায়রা কাছ থেকে হাদিস শুনেছি তিনি বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন তো ভাই মাঝে কি একটা ব্যক্তির মধ্যে দেখেন একশো বছর কবর হয়ে গেল এই সনদে পৃথিবীর আর অন্য কোনো ইতিহাস নেই যে সনদ দিয়ে এই বই সংকলন করা হয়েছে দেখেন সঙ্গে বাইবেল তিনশো হিজড়ি যিশু খ্রিস্টের কুচবিদ্ধ তিনশো বছর পর তথাকথিত কুচবিদ্ধ তিনশো বছর পর বাইবেলকে সংকলন করা হয় বাইবেলে কোনো সনদ নেই কোনো সনদ নেই কিন্তু হাদিস
তাই হাদিস যে ওই সংকলন করা হচ্ছে এটা একটা মেরাক্কেল বিজ্ঞান সায়েন্স এটা একটা সায়েন্স যে এইভাবে কেউ আজ পর্যন্ত কোনো ইতিহাস কোনো ব্যক্তি জীবন ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ঘটনা কেউ লিপিবদ্ধ করেনি যেটা ইসলাম শিখেছে হাদিস সংকলনের ইতিহাস যদি পড়া যায় বোঝা যাবে যে হাদিস মানে সংকলনের একটা নতুন বিজ্ঞান লুকে আছে কেন এই যে সনদের ব্যাপার কেউ করেনি আজ পর্যন্ত কোনো ইতিহাসে নেই এখন পর্যন্ত নেই কেউ বলতে পারেন যে হিটলার এই কথা বলেছে আমি বলে দিন হিটলার এই কথা বলেছে তো কোথায় বলেছে ভাই হিটলার এই কথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছে তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব তো ভাই নেতাজির কথা প্রমাণ কোথায় কোথায় বলেছে নেতাজি নেতাজি কোথায় বলেছে কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু ইমাম বুখারি মুসলিম আহমদ তিরমিজি মাজা ইসলামের যত ইতিহাস মানে হাদিসের গ্রন্থ লেগেছে সরজ ইমাম বুখারি বলছে যে আমি আমার উস্তাদ আতাবিন আবির রহবার কাছ থেকে এই হাদিস শুনেছি আতাবিন আবির রহবা তিনি একজন তাবেই তিনি তখন বলছেন আমি শুনেছি আবু হরের কাছ থেকে হয়ে গেল হাদিস কারণ আবু হরে তো সরাসরি আল্লাহ রসুলের কাছে শুনেছে ইমাম বুখারি যদিও একশো চুরানব্বইতে জন্ম তো ইমাম বুখারি তো হচ্ছে আতাবিন আবির রবার কাছ থেকে হাদিস নিয়েছে আতাবিন আবির রবার কাছ থেকে নিয়েছে সেই বুখারিতে আছে সেই বুখারি বাবা একশো এগারো আতাবিন আবির রবার একজন তাবেই একশো চোদ্দ হিসেবে মৃত্যুবরণ করে এ সরি আতাবিন আবির রবার কাছ থেকে দেখেন হাদিস নিল দিয়ে মাত্র দুটো একটা সেই বুখারিতে সুলসিয়াত অর্থাৎ তিনটে প্রজন্মের মধ্যে হাদিস আল্লাহ সাল্লিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অনেক হাদিস আছে তাই এগুলো অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয় হাদিস সংকলনের ইতিহাস দেখলেই একজন অমুসলিম হিসেবে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য কেন যে একজন মানুষের জীবনী সনদ দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রেফারেন্স দিয়ে যে আমি এর কাছে শুনেছি এম এর কাছে শুনেছে এর কাছে শুনেছে উনিশ বিশ হয়ে গেলেই সমস্যা আছে যাই হোক তারপরে বলেছেন যে জাকির নায়েক জাকির নায়েক তিনি পঞ্চাশ একশো দেড়শো বছর বলেছে এটা থেকে প্রমাণিত হয় জাকির নায়েক ইসলামকে স্কলার হতে পারে না কেন তিনি এই সব বিষয়ে জ্ঞান নেই তিনি এইসব বিষয়ে কথা বলেছেন জি এ কথাই প্রমাণিত যে আপনি নাস্তিক হওয়ার বা ইসলাম বিদ্বেষ হওয়ার দাবি মানে হতে দাবি করতে পারেন না কেন আপনার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান নেই অজমনি সমালোচনা করতে এসেছেন ডক্টর জাকির নাইক ঠিকই বলেছেন যে পঞ্চাশ একশো দেড়শো সংক্ষিপ্ততে আমি একবার কেমন সরাসরিভাবে তার প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব আরেকবার দিয়ে দেব যাতে আপনাদের সুবিধা হয়ে যায় যে প্রথম যে ডক্টর জাকির নাইক পঞ্চাশ একশো দেড়শো বছর এ কথা বলেছেন যে ডক্টর জাকির নাইক বলছে এক পঞ্চাশ একশো দেড়শো বছর পরে আদি সংকলন শুরু হয় এর মধ্যে শুরু হয় মোস্তে বলছে না দুশো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দুশো নয় দেখে দিচ্ছি পঞ্চাশের মধ্যে ছিল সাবিদের মধ্যে ছিল দুই আবু সাহেদ খুদরি তিনি হাদিস অস্বীকার করেছেন হাদিস লেখা যাবে না প্রমাণ আপনি দেননি প্রমাণ আপনার কাছে চাইছি দলিল দেন জায়েদ বিন সাহেদ তিনিও নিষেধ করেছেন জি এ কথা কোনো প্রমাণ নেই তিনি প্রমাণ দেননি চ্যালেঞ্জ করেছি প্রমাণ দিবেন আবু সাহেদ খুদরি মানে আবু সাহেদ খুদরি যে হাদিসটা বলেছেন যে আল্লাহ সাল্লাম যখন তিনি বলেছেন যে তোমরা হাদিস আর লিখো না বা এই হাদিসের মধ্যে জব স্পষ্ট আল্লাহ সাল্লু বলছে যে তোমরা হাদিস বলো না তবে এখন লিখো না এ কথা বলেছেন আর আল্লাহ সাল সেই বুখা সুনান আবুদ তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ নম্বর বলেছে যে উক্তুব তোমরা এখন লিখো আল্লাহ সাল্লু লিখা নিজে দিয়েছে সাহাবর দি আল্লাহ তালহমরা লিখেছেন আবক্কর উমর ওসমান সবাই সাহাব তারা হাদিসের গ্রন্থ লিখেছেন এটা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে চার নম্বর যে খোলেফার আসে দিন লিখতে নিষেধ করেছেন জি কোনো প্রমাণ নেই যে খোলাপার আসে দিন তারা লিখতে নিষেধ করেছেন ওমর বিন খাত্তাব তিনি একবার নিষেধ করেছিলেন পরবর্তী সময়তে সেটাও ওমর বিন খাত্তাব তিনিও লেখার মানে নিষেধ করেছেন পরবর্তী সময় তিনিও লিখেছিলেন যে রুজু করেছিলেন কোরআন সম্পূর্ণ তাই হাদিসের প্রয়োজন নেই এটা বিভ্রান্তি সুরা হাসার আয়াত নম্বর সাত অমা আতাকুম রসুল রসুল তোমাকে যেটা দিয়েছে সেটা গ্রহণ করো যেটা দেয়নি সেটা বর্জন করো এই আয়াত কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে যে হাদিস মানতে হবে এটা স্পষ্ট যাই হোক আল্লাহ চাইলে অন্য কিছু মানে অন্য কোনো গ্রন্থ দিতে পারতেন কিন্তু কোরআন যেহেতু সম্পূর্ণ তাই তিনি দেননি তিনি সুরা কাহাপের একশো নয় নম্বর আয়াতে দলিল দিয়েছেন রেফারেন্সটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন ওমর বিন আব্দুল আজিজ প্রথম হাদিসের সংকলনের নির্দেশ দেয় বা ওমর বিন আব্দুল আজিজের পূর্বেই অনেক হাদিসের গ্রন্থ অলরেডি লিপিবদ্ধ ছিল পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর জমিনে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সাহাবাদের পাণ্ডুলিপি পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান তারপরে বলেছে মোহাম্মদ সাহ নিজেই অনেক হাদিস জ্বালিয়ে দিয়েছে এটা চরান্ত মিথ্যা যা হাদিস জ্বালিয়ে দিয়েছে জায়েদ বিন সাবেদ তিনি নিষেধ করেছেন এটা মিথ্যাচার মহাত্মাতে পাঁচশো হাদিস আছে এটা মিথ্যাচার পাঁচশো না তিন হাজার প্লাস হাদিস আছে সিরা এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বলে দিয়েছি হাদিসের সনদ আছে সিরা সনদ নেই তার জন্য সেই মানে সিরাকে আমরা গ্রহণ করি না যতক্ষণ না সেই সনদ প্রমাণিত হচ্ছে বুখাইতে নিরানব্বই পার্সেন্ট হাদিস ইমাম বুখারি বিরানব্বই নিরানব্বই পার্সেন্ট হাদিস বাদ দিয়েছে এটা অজ্ঞতা ছাড়া
যে তিনি বলেছেন যে আবু হুরায়রা কে আল্লাহ আমার যেন আয়সর দিয়ে আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন যে আবু হুরায়রা এমন হাদিস বর্ণনা করছে যেগুলো আমার জানা নেই আসলে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে আবু হুরায়রা কি আসলেই এ কথা বলেছে যে আমরা দেখাবো যে আবু হুরায়রা প্রসঙ্গে আমার যেন আয়সর দিয়ে আল্লাহ তালা কি বলেছে একটা হাদিস সেই বুখারি থেকে বের করি হাদিসটা আছে মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার চল্লিশশো তিপান্ন মানে চার হাজার চারশো তিপান্ন একটা হাজির দেখেন ওমর বিন খাত্তাব দিনে হাদিস বর্ণনা ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা আবু হুরায় রদ আল্লাহ তালার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আবু হুরায়রা রসুল সাল্লামের হাদিস শোনাচ্ছিলেন যে ব্যক্তি জানাজার সালাতে উপস্থিত হবে তার জন্য এক কিরাত নেকি আর যে ব্যক্তি দাফনের অংশগ্রহণ করবে তার জন্য দুই কিরাত নেকি আর এক কিরাত পরিমাণ অভূত পাহাড়ের চেয়েও বড় এ হাদিস আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছে এ হাদিস শুনে ইবনু ওমর তাকে বললেন আবু হুরায়রা তুমি কি হাদিস বর্ণনা করছো খেয়াল করো ওমর বিন খাতাব তিনি বলছেন যে খেয়াল করো তুমি কি হাদিস বর্ণনা করছো তখন আবু হুরায়রা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবনু ওমরের হাত ধরে উম্মিন মমিনিন হজরত আয়সর রদি আল্লাহ তালাহ নিকাটে নিয়ে গেলে গিয়ে বললেন হে উম্মিন মমিনিন আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আপনি কি রসুল সাল্লাহ ইসলাম থেকে এই হাদিস শোনেননি দিয়ে হাদিসটা তিনি বললেন তখন আয়সর রদি আল্লাহ তালা তিনি বললেন জি হ্যাঁ জি হ্যাঁ আমি শুনেছি অতবার ইবনু ওমর বললেন আবু হুরারা তুমি সত্যি আমাদের চেয়ে বেশি হাদিসে রাসুল জানো কেন তুমি আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে সবসময় তুমি থাকো এখানে স্পষ্ট হাদিস দেখে নেন আপনাকে দিয়ে দিলাম আমি ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন এ মতো সময় আবু হুরায়রা তিনি একটা হাদিস বর্ণন করছেন কোনো ব্যক্তি যে জানা যায় অংশগ্রহণ করে তাহলে এক রাত নেকি ওমর বিন খাত্তাব এই হাদিসটা তিনি জানতেন না সঙ্গে সঙ্গে আবু হুরাকে বলছে আবু হুরাইরা তুমি ভালো করে খেয়াল করে দেখো তুমি যে হাদিসটা বর্ণনা করছো এখানে কি না ধমক দিয়েছে ওমর বিন খাত্তাব তোকে মেরে তেরে দেবো কিছু বলেনি তুমি মনে করে দেখো যে ঠিক আছে কিনা হাদিসটা সঙ্গে সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের হাত ধরে কার কাছে নিয়ে গেছে আম্মা যেন আয়সর দি আল্লাহ তালা আনার কাছে গিয়ে বলছেন যে আপনি বলুন আপনি কি হাদিসটা শুনেছেন সঙ্গে সঙ্গে আম্মা যেন আয়সর দি আল্লাহ তালা বলছেন হ্যাঁ আমি এই হাদিসটা আমি শুনেছি আমি শুনেছি তখন মোবাসিল বলছে যে আয়সর দি আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন যে আবু রে তুমি এমন হাদিস বর্ণনা করো যেগুলো আমি শুনিনি এখানে তো স্পষ্টভাবে ওমরের সামনে তিনি বলছেন যে হ্যাঁ আমি এই হাদিস জানি ওমর বিন খাত্তাব তার সঙ্গে জবাব কি দিয়েছে যে আবু রে সত্যি তুমি অনেক হাদিস জানো কেন তুমি সবসময় রসুল সাল্লাহ সঙ্গে থাকো ভাই চরম মিথ্যা চাই হাদিসটা মুসনাদ আহমেদ চার হাজার চারশো তিপান্ন নম্বর হাদিস স্পষ্টভাবে তো ভাই এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা আলোচনা আপনাকে কয়েকটা বইয়ের নাম বলে দেবো যে বইগুলোতে এর জব আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে দেওয়া আছে এগুলো নাস্তিকদের জবাবের জন্য এই বইগুলো জবগুলো দেওয়া হয়নি এগুলো যারা অলরেডি অনেক আগেকার অভিযোগ আজকের নয় কেন ইসলামের ইতিহাস ইসলামের হাদিস সংকলনের ইতিহাসের উপরে এসব নাস্তিকরা ইমাম বুখারির উপরে অপবাদ দিচ্ছে যে ইমাম বুখারি রিয়াই করেছে এই করেছে ইমাম বুখারি সে বুখারির যতগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে ব্যাখ্যা গ্রন্থ এইসব ব্যাখ্যা গ্রন্থ যদি এইসব ইসলাম বিদ্বেষীদের কাঁধে পরে চাপিয়ে দেওয়া হয় বইতে পারবে না চ্যালেঞ্জ সেই বুখারির শুধুমাত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থের জন্য একটা বড় লাইব্রেরি হয়ে গেছে এতগুলো লিখেছে এতগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ পৃথিবীতে আছে আরবি ভাষাতে উর্দু ভাষাতে অনেক ভাষাতে এতগুলো ব্যাখ্যা আছে যে মানুষ বইতে পারবে না আর ইমাম বুখারির প্রসঙ্গে এরকম কথা আবহাওয়া প্রসঙ্গে এমন কথা এইসব মিথ্যাচার যারা করছে আল্লাহ সুবান তাদের পরে আলোচনার পক্ষ থেকে অভিষেক বর্ষণ করুক যারা এইসব মিথ্যাচার করছে জানা বোঝার পরেও আজ যদি না জানার কারণে করে থাকে আল্লাহ সুবান এইসব ব্যক্তিদেরকে সত্যটাকে জানার জন্য তৌফিক দান করো আল্লাহ মামিন আমরা এতটাই বলতে পারি যাই হোক আমরা আলোচনার শেষে একটা কথা বলবো যে দুইশো হিজড়িতে যে হাদিস সংকলন শুরু হয়েছে এটা ভিত্তিহীন কথা যেটা বারবার বলেছি আপনার ভিডিও থেকে দলি করে নিয়ে নেবেন যে সাহাবিদের মধ্যে হাদিস তারা লিখত তাবিরা হাদিস লিখত আর সাবিদের পরে যাদের প্রজন্ম তারা তাবেই এদের মধ্যেই সাবিদের মৃত্যু হয়েছে কম করে গড়ে ধরে নেন আশি হিজড়ির পর আশি হিজড়ির সময়তেই আশি হিজড়ির মধ্যে অনেক সাবি ছিল তারা মৃত্যুবরণ করেছে আর পরে ইমাম মালিক জন্মগ্রহণ করে হয়েছে তিরানব্বই হিজড়িতে ইমাম আবু হনিফা আশি হিজড়িতে আবদুল্লাহ বিন মুবারক তিনি তিরানব্বই হিজড়িতে মোহাম্মদ বিন হাসান বিন সাইবানি এরাও মোটামুটি ওই তিরানব্বই তিরানব্বই হিজড়িতে ইমাম আবু ইউসুফ এরাও একশো হিজড়ির দিকে এই সময়তে হাদিস গ্রন্থ অলরেডি বিদ্যমান যে দেখালাম ইমাম মালিক মোহাত্তা মালিক তিরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে তার মানে ইনাকে ইনি যে হাতে যে সময়তে সংকলন করেছে সেই সময় সাহাবার অদি আল্লাহ তালা আনন্দের থেকে ফারাক মাত্র তিরিশ বছরের কেন সাহাবের আশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে মাত্র একজন তাবের কাছ থেকে শুনেছে যে আবু হায়রা
অনেকগুলো গ্রন্থ আছে তিনি রচনা করেছেন সাবিদের মধ্যে অনেক গ্রন্থ তাবিদের মধ্যে অনেকজন গ্রন্থ সংকলন করে ফেলেছে তার বিস্তারিত আমরা জবাব দিলাম এবং যৌক্তিক জবাব অনেকগুলো দিয়েছি আমি এটা বললাম না যে মুসনাদ ইমাম আজম এই গ্রন্থটি গ্রহণযোগ্যত কত বা এটা গ্রহণযোগ্যত কত এটা গ্রহণযোগ্যত কি কত এতটা বলিনি আমি শুধু দলিল প্রস্থাপন করলাম এটাই যে না সেই সময়তে হাদিসের কিতাবপত্র লেখা হয়েছে মাত্র বিশ বছরের মধ্যে বিশ বছরের মধ্যেই হাদিস সংকলন করা শুরু হয়ে গেছে এটা মিথ্যাচার্য দুইশো বছর মাত্র বিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব যাই হোক এই বিষয়ে যারা জানতে চাইছেন আপনার যারা লাইভে আমার এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন আপনার যদি কেউ লাইভে অ্যাড হতে চান এই বিষয়ে আলোচনা করতে চান আমি আপনাদেরকে কিছুক্ষণ সময় দেবো ভাই আপনারা যারা অ্যাড হতে চাইছেন তারা অ্যাড হতে পারেন কেউ অ্যাড হতে চাইলে রিকোয়েস্ট পাঠান আপনাকে অ্যাড করে নিচ্ছে এই বিষয়ে আমি কথা বলতে চাইছি কেউ যদি এই বিষয়ে আগ্রহ থাকে একজন লিখেছে ওভে জানেত কি যে ভাই তিয়ানব্বইতে জন্ম নিয়েই কি লেখা শুরু করে দিয়েছে জি ভাই ইমাম মালিক মত্তা মালিকের লেখক তিনি তিয়ানব্বই হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে আমি এটার উত্তর আগে দিয়েছি ধরে নিলাম তিনি তার বয়স যখন পঁচিশ বা তিরিশ সেই সময়তে তিনি লেখা শুরু করেছে তিরিশ বছরের ধরুন তো সাবিদের মৃত্যু সন সমস্ত সাবিদের পিরিয়ড ছিল কত হিজড়িতে আশি হিজড়ি পর্যন্ত ইমাম মালিক দেখাচ্ছে এই গ্রন্থটা লিখছে তিনি একশো দশ হিজড়িতে তো ভাই আশি থেকে একশো দশ তো তিরিশ বছরই তো হলো তো ইমাম মালিক মাত্র মাত্র একজনের কাছ থেকে শুনেছে একজন তাবের কাছ থেকে হতে পারে আতাবি নাবির অবা তিনি মৃত্যুবরণ করেন একশো চোদ্দ হিজড়িতে তিনি তো তাবেই আতাবি নাবির অবা ইমাম মালিকের উস্তাদকে আতাবি নাবির অবা আতাবি নাবির অবা একশো চোদ্দ হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করে মত্তা মালিকের লেখক তিরানব্বই হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করে তো আতাবি নাবির অবা স্বয়ং সাহাবার অদি আল্লাহ সঙ্গে তিনি দেখেছেন অনেক বর্ণনা আছে তিনি আশি হাজার সাহাবিকে দেখেছেন অনেক বর্ণনা আছে তিনি আশি হাজার সাহাবিকে দেখেছেন তো ইমাম মালিক আতাবি নাবির বাবার কাছ থেকে শুনছে একটা হাদিস ইমাম মালিকের উস্তাদ আতাবি নাবির বাবা তো ভাই আতাবি নাবির বাবা মাত্র একজন একজনের চলে চাল রসুল পর্যন্ত আতাবি নাবির বাবা তাবেই আর তাবিক একেবারে যে সাহাবিকে দেখেছে সাহাবিকে একটা হাদিস নিয়েছে তো তাবে বলছে যে আবু হারা কাছ থেকে আমি এই হাদিস শুনেছি চাল রসুলের কথা বলেছে তো ভাই মাত্র একজনের মধ্যেই মত্তা মালিক চলে আসছে সমস্যা কোথায় যাই হোক হুম এটাই বুঝলেই আপনাদের সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনফিউশন যত দূর আছে এটা কোন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটাই যে সাহাবি কাকে বলে তাবি কাকে বলে সাহাবি হচ্ছে তিনি যিনি আল্লাহ রসুলকে দেখেছেন তাবি হচ্ছে তিনি যেটি সাহাবি থেকে দেখেছেন তো ইমাম মালেক মাত্র একজন তাবির কাছ থেকেই আল্লাহ রসুল পর্যন্ত হাদিস পেয়ে যাচ্ছেন কেউ যে লাইভে এই মুহূর্তে অ্যাড হতে চান আপনাদেরকে অ্যাড করব মনির 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 ভাই বলছেন রাহুল ভাই আপনি আরও আগে যান যে জায়গা খাইয়ের আল্লাহ সুমন্ত কাছে দোয়া করবে রাজীব দিকে তুমি যেন আমাকে কল দেন ভাই আপনি রিকোয়েস্টই দেননি আপনাকে কল দিয়ে কী হবে রিকোয়েস্ট পাঠান ভাই আর মলটা এইভাবে ধরবেন মানে মলটাকে মানে আমার মলটা এইভাবে আছে তো ঠিক সেইভাবে ধরে নেবেন রাজীব দিকে ভাই আপনি এখনও ই পাঠান নি আচ্ছা এ বিষয়ে কোনো নাস্তিক যদি থাকে আপনারা সরাসরি আপনার লাইনে আসতে পারেন যে হাদিস সংকলন নিয়ে আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে আপনার সেই অভিযোগগুলো করতে পারেন সরাসরি আপনার কাছে আলোচনা করতে চাইছি জি কারা আছে আব্দুল শেখ বলছে বাংলাতে ইমাম বুখারি বই আছে জি ভাই বাংলাতে ইমাম বুখারি বই আছে হ্যাঁ আচ্ছা আপনাদের দুটো বই বলবো এই যে নাস্তিকরা বর্তমান যেসব অভিযোগ করছে আসলে গেলে নাস্তিকের অভিযোগ নেই গেলে অনেক দিন আগে মুসলিম হয়ে করেছে ঠিক আছে তো বাংলাতে দুটো বই অন্তত দুটো বই আছে এই জবাবে অধিকাংশ জবগুলো পেয়ে যাবেন একটা হচ্ছে আমরা হাদিস মানতে বাধ্য এ বইটা লিখেছেন আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক মানে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক খুব চমৎকার বই লিখেছেন অধিকাংশ জবগুলো পেয়ে যাবেন আর ইমাম বুখারিপুরে যে সব অভিযোগ এইসব নাস্তিক নয় নাস্তিক তো অভিযোগ না ভাই ওরা শুধুমাত্র কপি পোস্ট করে ঝেড়েছে মানে এইসব যাদের অভিযোগগুলো আছে 
মিন্নাতুল বারি সহিহুল বুখারি সারা যেটা লিখেছে সে মিন্নাতুল বারির প্রথম খণ্ডটা গোটাটাই পড়বেন গোটাটা ইমাম বুখারির উপরে যত অভিযোগ আছে সব জবগুলো আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষাতে আলহামদুলিল্লাহ লেখা অলরেডি হয়ে গেছে এটা নাস্তিকদের জবাবে না এই সব অভিযোগগুলো অনেক দিন আগেই করেছিল তার জবাব দেয়া হয়েছে এ দুটোই মিন্নাতুল বারিটা পড়বেন ইমাম বুখারির উপরে যেসব অভিযোগ তারা করছে ইমাম বুখারিতে ইহাদি আছে ওই হাদিস আছে এটা বিরোধী এটা বিরোধী এই যে যত অভিযোগ আছে ইমাম বুখারির উপরে সব মিন্নাতুল বারি তা আলহামদুলিল্লাহ পেয়ে যাবেন আর আমরা হাদিস মানতে বাধ্য এই বইটা পড়বেন হাদিস কেন মানতে হবে হাদিসের পরে যে অভিযোগ করেছে সেটা জব দেওয়া আছে আচ্ছা আপনারা অনেকে বলছেন আপনারা অ্যাড দেয়ার কানেকশন মেনে পাচ্ছেন না কেন পাচ্ছেন না বলতে পারছি না এ বইটা অনেক দিন অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে যাই হোক আমরা এখন এখান থেকে বিদায় নিব আপনারা অনেকক্ষণ সঙ্গে ছিলেন আপনারা অনেকেই এখান থেকে প্রথম থেকে আছেন আপনারা সরি নি আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই একদম প্রথম থেকেই আপনারা লাইভে ছিলেন একজন ভাই বলছে ভাই সূর্য আকাশের নিচে বিশ্রাম নেই এ হাজিরটাকে সহি জি ভাই এ বিষয়ে পুরো একটা স্বতন্ত্র আলোচনা হবে এটা এক মিনিটে বলা সম্ভব নয় নাস্তিকদের একটা অভিযোগ আছে বিষয়ে এ বিষয়ে একটা আলোচনা এম কে হাসান ভাইয়ের একটা আলোচনা আছে ইন্টারনেট থেকে আপনারা শুনে নিতে পারেন আর এ বিষয়ে যার জন্য আমাদের সত্য কথন সত্য কথন বলে একটা ওয়েবসাইট আছে সমস্ত জবাব দেওয়া হয়েছে আর এ বিষয়ে যদি আবার যদি আরও জানতে চান আমার ফেসবুক প্রোফাইল মধ্যে আপনি চলে যান ফেসবুক প্রোফাইলে গিয়ে নোট অপশন হবে নোট নোট অপশনে গিয়ে দেখবেন একটা লেখা আছে যে নাস্তিকদের জবে একশো পঞ্চাশটা লিঙ্ক ওই একশো পঞ্চাশটা লিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাবেন এই প্রশ্নগুলো উত্তর তার এ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র একটা আলোচনা প্রয়োজন 